বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট শুরুটা যেভাবে হলো শুনছেন এবিসি রেডিও এফএম উননব্বই দশমিক দুই এবং প্রত্যেক রবিবারের মতন আজকে দুপুরেও শুরু হয়ে গেছে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান আসলে উইথ রেহান কথাটা বলি কারণ হচ্ছে এই শোয়ের উপস্থাপনাটা আমি করি কিন্তু এই শোয়ের উপস্থাপনা মূল নয় মূল হচ্ছে আমাদের সাথে কে আছে কার সাথে আমরা কথা বলি এবং কি জন্য কথা বলি প্রত্যেক শোয়ের শুরুতেই প্রত্যেক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি সবাইকে একটু বলে দিই যে আমাদের এই টার্নিং পয়েন্ট অনুষ্ঠানটা বিশেষ করে তাদের জন্য যাদের দেয়ালে পিঠ থেকে যাবার পর তারা হয়তো ওই দেয়ালে হেলান দিয়েই বসে পড়েন কিন্তু আমরা এই শোতে যাদেরকে নিয়ে আসি তারা জানেন সেই দেয়ালটা ভেঙে কিভাবে নিজের টার্নিং পয়েন্ট তৈরি করে আবারও জীবনের পথে সুস্থ সবল ভাবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সবার চেয়ে বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে আজকে আমি যাকে উপস্থিত করেছি আমার এখানে আই এম সো সো মাচ অনার্ড টু ব্রিং হিম হেয়ার অ্যান্ড হি ইজ নন আদার দ্যান জি এম কামরুল হাসান গ্রুপ সিইও ইগ্লু অ্যান্ড ফাউন্ডার অফ কর্পোরেট কোচ কেমন আছেন আচ্ছা ভাইয়া ভালো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ অনেক ধন্যবাদ কামরুল ভাই আপনাকে আমাকে এই সময়টা দেওয়ার জন্য আমি আসলে কখনো চিন্তা করিনি আপনাকে আমি নিয়ে আসতে পারবো ইটস অ্যান অনার ফর মি ইটস প্রিভিলেজ ফর মি অ্যাজ ওয়েল তো কামরুল ভাই আমাদের অনুষ্ঠানের কিছুটা ছোট ছোটো কিছু ব্যাপার আমি আপনাকে আগেই বলেছি অফ এয়ারে বলেছি অন এয়ারে আরেকটু শ্রোতাদের জন্য আরেকটু বলতে চাই যে আমাদের এই প্রজন্মে দেখা যায় এই প্রজন্মে না হয়তো এই প্রজন্মে একটু বেশি কিন্তু অনেক প্রজন্ম ধরেই অনেকের মধ্যে হতাশা জিনিসটা খুব বেশি কাজ করে আমাকে দিয়ে আর হবে না আমার এই ভুলটা হয়ে গেল আমি আর পারবো না তো এটা চিন্তা করতে করতে ভাবলাম যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক স্ট্রাগেল থাকে তারপরেও তারা একটা জায়গায় পৌঁছায় তো আমি যদি গ্রুপ সিইও অফ ইগ্লুকে নয় আমি কামরুল ভাইকে যদি জিজ্ঞেস করি কামরুল ভাই ছোটবেলাটা কেমন ছিল আপনার শুরুটা কিভাবে হলো ইউসি ছোটবেলায় এজ ইউজুয়াল মানুষের যে যেরকম ভাবে হয় আমারটি একই রকম আমি ধরেন আমি খুব মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে স্টার্টেড আমি আমার বাড়ি হচ্ছি নেত্রকোনা জি আই ইউজ টু স্টাডি নেত্রকোনার একটা স্কুলে পড়াশোনা করতাম স্কুলের নাম হচ্ছে চন্দ্রনাথ হাই স্কুল আচ্ছা ওইখানে পড়াশোনা করতাম এবং আপনি যেটা বলতে পারেন যে ইটস মোর অফ ডিসিপ্লিন লাইফ আচ্ছা বিকজ মাই ফাদার আমি আমার আব্বু ছিলেন বা ফাদার ছিলেন হচ্ছে গভর্নমেন্ট জব করতেন জি গভর্নমেন্ট জবের পরে হি রিটায়ার্ড অ্যান্ড ইউজ টু ওয়ার্ক ইন স্কুল স্কুলে কাজ করতেন চাকরি করতেন এবং আই এম দ্য ইয়াঙ্গেস্ট অফ মাই ফ্যামিলি আমরা আট ভাই বোন ছিলাম আট ভাই আট ভাই বোন ছিলাম এবং বুঝতেই পারেন সবার ছোট সবার ছোট মিনস দ্যাট আই এম নট প্রিভিলেজ ব্যাপার ওরকম না অতটা প্রিভিলেজ ছিল না খুবই ডিফিকাল্ট লাইফ ছিল ডিফিকাল্ট লাইফ ইস সেন্স যে ধরেন স্কুল স্কুল থেকে বাসা যে বিকালে একটু খেলাধুলা করা এবং ঠিক সন্ধ্যায় ঘড়ি ধরে পড়তে বসা এটা কি বাসার একটা নিয়মের মতন ছিল যে সন্ধ্যার পরে সন্ধ্যা না শুধু সন্ধ্যা না শুধু যে আমার আমার বাবা ছিলেন এরকম যে উনি মানে আই আই ফিল তখন আমার কাছে জিনিসটা খুব বোরিং মনে হতো তখন মনে হতো যে কেন এরকম করে খালি খালি পড়াশোনার কথা অলেজ অলেজ চাপের মাঝে রাখে হি ওয়াজ এ ভেরি স্ট্রিক্ট প্রিন্সিপাল পার্সন খুব নীতির মানুষ ছিলেন খুব আদর্শের মানুষ ছিলেন স্কুল থেকে ধরেন আই ক্যান রিমেম্বার প্রাইমারি স্কুলে যখন পড়াশোনা করতাম তখনও ব্যাপারটা এরকম হতো যে স্কুল থেকে বাসায় ফিরছি বাসায় ফেরার পরে যদি স্কুল ছুটিয়ে যায় তিনটায় তাহলে খাওয়া দাওয়া করো খাওয়া দাওয়া করে আবার পড়তে বসো আচ্ছা দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট লাইফ তারপরে আবার মনে করেন পাঁচটার সময় ঘড়ি থেকে ঘর থেকে বের হতে পারতাম ঠিক আছে পাঁচটা বাজে বাসায় এত বড় ঘড়িও ছিল না আব্বা হয়তো আজ আসরের নামাজ পড়তে যাবেন তখন হয়তো বললো যে ঠিক আছে এখন তোমার খেলার সময় ঘড়ি না ঘড়ির ব্যাপার না আসরের আজান পড়ছে নামাজ পড়ে তারপরে সো দ্যাট ইজ অল এবার এবং মাগরিবের আজে নামাজের আগে বাসায় ঢুকতে হবে ওই টুপি নিয়ে আবার দৌড়ায় মসজিদে ওই সময় একটা মনে হয় ব্যাপার ছিল এরকম যে আসরের আজানটা আমাদের কাছে হয়ে গেছিল খেলার আজান খেলার এবং মাগরিবের আজান হচ্ছে পড়ার আজান পড়ার আজান ট্রু এবং এই যে ধরেন এছাড়া যদি ধরেন ছাত্র হিসাবে মোটামুটি ভালো ছিলাম ছোটবেলা থেকে আই বিলিভ দ্যাট মোস্ট অফ দ্য ক্রেডিট গোস টু মাই ফাদার রাইট বিকজ হিউজ টু টেক কেয়ার মি এবং প্রচন্ড রকম পড়াশোনার মাঝে রাখতেন এবং আমার বাবার কাছে যেটা মনে হয়তো আদর্শ নীতি যেটা ছিল যে ছেলে বেলদেরকে তৈরি করতে হবে মানুষ করতে হবে মানুষ এডুকেশন বেসিক ফাউন্ডেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপ টু ক্লাস ফাইভ আই আই ক্যান রিমেম্বার আপ টু আপ টু ক্লাস সেভেন আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রাইভেট টিউটর ছাত্র হিসাবে মোটামুটি সবাই চিনতো আমাকে ছোট সবাই সবাই চিনতো 
বাট স্কুলের পড়াশোনার পাশাপাশি যেটা হতো যে বাসায় ফিরতাম বাসায় ফেরার পর আবার পড়াশোনা আচ্ছা আচ্ছা পড়াশোনার পরে এখানেই পড়াশোনা শেষ না মনে করেন মাগরিবের আজান এবং জোর করে শব্দ করে পড়তে হতো আচ্ছা ইটস নট এন ইস্যু যে আজকালকার আমার ছেলে মেয়েরা যেভাবে পড়াশোনা করে ওটা এরকম ছিল না যে ইউনিট টু রিড ভেরি লাউডলি এবং পড়াশোনা পড়াশোনা বাবা শুনতেন এবং যদি কখনো থেমে যেতাম বাসায় তখন আইকেন রিমে আমার বাসায় ইলেকট্রিসিটি আসছে বুঝতে ক্লাস সিক্সে পড়ার পর বিফোর দ্যাট উই ডোন্ট হ্যাভ এন ইলেকট্রিসিটি সেই হারিকেনের আলো অথবা মানে আমরা যেটা কুপি বলি যেটা মোমবাতি তখন ছিল না উই গ্রেট ডাইভারশন ডু নো দ্যাট আপনি কিন্তু তাহলে এমন একটা অবস্থান থেকে এমন একটা অবস্থানে এসেছেন এখন আমরা কমপ্লিটলি ইলেকট্রিফাইড ডিজিটালাইজড সব দিক থেকে এটা তো আমি তো মনে করি এখনকার যারা জেনারেশন আছে দে আর ভেরি ভেরি ইউ নো লাকি লাকি আসলে আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন আই ক্যান রিমেম্বার বাসা ইলেকট্রিসিটি নাই দেয়ার ইজ নো ফ্যান সো আপনাকে কিন্তু ওই যে হাত পাকা দেওয়া বাবা বাবা আমার আব্বাকে অনেক সময় দেখতাম হাত পাকা দিয়ে বাতাস করছে না আমি পড়ছি অথবা আম্মা হাত পাকা দেওয়া এইভাবেই পড়াশোনা করতে হয়েছে আমাদের এবং স্কুলে পড়াশোনার ফাঁকে বিকেলে পড়াশোনা করা বিকেলে পড়াশোনার পরে সন্ধ্যায় ঠিক মাগরিবের নামাজের পরে পড়তে বসা এবং ঠিক দশটার ভিতরে ঘুমাইতে যাওয়া এটা টেলিভিশন নাই বাসা তখন টেলিভিশন ছিল না এবং ঘুম থেকে উঠার টাইমটা কি ছিল ঘুম থেকে ফজর নামাজের পরে বাহ ফজর নামাজের পরে এবং আইডিয়াল লাইফ যেটা আপনি বলছেন and your father was a man of principle মানে এইগুলি তো এখন গল্পের মতো মনে হবে বাট ইভেনচুয়ালি ইউ নো যে তখন তো মনে হতো যে খুবই বোরিং লাইফ এবং খুবই ডিফিকাল্ট লাইফ ছিল এবং ধরেন ভেরি ইম্পর্টেন্টলি যেটা হতো যে রাত্রিবেলা শোয়ার সময় কিন্তু স্ট্রেট ওয়েতে ঘুমাইতে যেমন ব্যাপার আই ইউস টু সিট উইথ স্লিপ উইথ মাই ফাদার আমি আব্বার সাথে ঘুমাতাম তো ঘুমানোর সময় হয়তো বলতেন যে ঠিক আছে অমুক জিনিসটা বলো অমুকটা পড়ো অমুক অমুক এইটা বলো বলতে বলতে হয়তো বা রাত্রিবেলায় পড়ে পড়ে একসময় ঘুমাই দিই আচ্ছা আচ্ছা সো ইট ইজ মনে করেন পড়া 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 পড়াশোনার মাঝে ছিলাম এবং খেলাধুলা খুব বেশি ভালো পারতাম না বাট তারপরে মাঠে যেতাম একটু ফুটবল খেলতাম অথবা কখনো একটু ব্যাডমিন্টন খেলতাম এই ধরনের খেলাধুলা তখন ক্রিকেট ওয়াজ নট ফ্রি এখনকার মতো ছিল না ছিল না আমার এরিয়াতে এখনো ফুটবল কিন্তু মোর পক অনেক বেশি পপুলার সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট আপনি যদি মনে করেন এস এস ফাইভ ক্লাস ফাইভ সিক্স পর্যন্ত এইভাবেই পড়াশোনা করা আমি যখন এইটি পড়ি তখন আব্বা আমাকে ফার্স্ট টাইম একজন একজন ম্যাথসের জন্য একজন আমাকে একজন টিচার দেয় গ্রুপ গিয়ে পড়তে দেয় এক টিচারের কাছে পড়তে যাই আমাদের স্কুলে এক টিচার ছিল ইউ ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক আই ক্যান রিমেম্বার নগেন্দ্র পাল আমাদের টিচার ছিলেন অঙ্কে অঙ্কেশ টিচার ছিলেন উনি গ্রুপে পড়তাম মানে উনি উনি আমার ওই চেয়ার স্যারের চেহারা এখনো ভাসে মাঝে মাঝে মনে হতো যে ওনার চিতে আমার বাবার পরে যদি কাউকে ভয় পেয়ে থাকি ওনাকে ভয় পেতাম এবং এত ভয় পেতাম যে উনি ক্লাসে পড়াতে উনি উনি বিড়ি খেতেন বিড়ি আচ্ছা আচ্ছা ক্লাসের ফাঁকি স্কুলেই পড়াতেন স্কুলে বিড়ি খেতেন আর একটা চা বিড়ি আর পড়াচ্ছে অঙ্ক অঙ্ক ইংলিশ অঙ্ক ইংলিশ এই দুইটার জন্য আমাকে আমাকে ফার্স্ট টাইম আমার আমার বাবা আমাকে অ্যালাউ করে দেন আই গড দা এইটি আমি ট্যালেন্টফুল স্কলারশিপ পাই পসিবল হয় না মানে আমার ওয়াইফ হচ্ছে ইউনিভার্সিটি টিচার শি ইজ প্রফেসর বাট তার পক্ষে হয়তো যতটুকু সময় সে আমি দিতেই পারি জি বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট যে তখন মানে আব্বা ইস ইস ভেরি ভেরি ইউ নো যে এবং ভেরি ইন্টারেস্টিংলি ধরেন আমি ক্লাস টেন পর্যন্ত আই ওয়াজ ইউ নো যে আমি ইউজ টু বাজার করতাম বাজার বাজার করতাম ডেইলি বাজার ছিল আমাদের বাসায় ফ্রিজ ছিল না ডেলি বাজার করতাম ডেলি বাজার মানে হচ্ছে বাসার কাছি বাজার রিক্সায় গেলে দুই টাকা লাগতো এটা এখন কল্পনা করা যায় না দুই টাকা লাগতো বাট আমাকে বিশ টাকা দেওয়া হইতো আচ্ছা বিশ টাকা দিয়ে মনে করেন বাজার করে দুই তিন টাকা থাকতো হয়তো আচ্ছা আচ্ছা এবং আমি কখনো রিক্সা করে বাসায় ফিরতে পারিনি সবসময় হেঁটে বাসা আসতো মাই ফাদার ইউজ টু ডু দ্য সেম থিং এবং উনি বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজার থেকে দুই ডিস্টেন্স মনে করেন ইটস এ ম্যাটার অফ টেন মিনিটস ওয়াকিং ডিস্টেন্স ফিফটিন মিনিটস বাট এই পনেরো মিনিট তো আমরা আসলে হাঁটি না পনেরো মিনিটের বাজারটা আব্বা সবসময় এবং আমার মনে আছে যে মানে ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি যে আমি বোধ হয় আমার বাসার কাছে থেকে একটু দূরেই এসে নামতাম রিক্সা ঘুরে এসে দূরে নামতাম নাই মাঠ আসতে করে বাসায় আজিফ আব্বা একদিন দেখলেন আমাকে প্রচন্ড বকা জকা করলেন যে তুমি বড় হয়ে গেছো ওয়ান স্টোরি আমি আর একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি শেয়ার করি যে আমি আমরা আমার ইমিডিয়েট বড় বোন ইমিডিয়েট আমরা একসাথে মানে পিঠাপিঠি বোন সে আমার যে তিন বছরের বড় 
আমরা একসাথে ধরেন মানে আমি প্রিন্সিপালের কথাটা যদি বলি যে নীতি আদর্শের কথা যদি বলি সেটা হচ্ছে যে আপনার বাজার থেকে দুধ কিনতে গিয়েছিলাম আমরা দুজন পথের মাঝে দুজনে বোধ হয় বিশ পঁচিশ মিনিট কান্নাকাটি করলাম বাসায় কিভাবে যাব আচ্ছা দেন আমি বুদ্ধি দিলাম তো এক কাজ করো দুধের মাঝে মানে মানে যতটুকু ছিল তার মাঝে এক কলের থেকে একটু পানি নেমে পানি নেমে সেটা চলে আসে দ্যাট ইজ দ্য লাইফ বাট আমার আমার মা এটা বুঝে গেছিল মা জিনিসটা স্ট্রিপ করে গেছে আমাদের সমস্ত আবদারের জায়গা ছিল আম্মা আমার আমার আব্বা ছিল এতই প্রিন্সিপাল নিয়ম মাথে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিতেই চাই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার জীবনে এটা বড় লার্নিং এটা আমি কোনোদিন ভুলবো না এখানে আমাদের গ্রামের বাড়ি হচ্ছে নেত্রকোনা শহর থেকে ধরেন আমরা লঞ্চে করে যেতাম লঞ্চে করে যে জায়গায় যেতাম সেই জায়গায় নেত্রকোনা শহর থেকে লঞ্চে গেলে দুই ঘন্টা লাগতো তো ডিউরিং দা ইউনো বর্ষাকালে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত নৌকা যেত আর কি নৌকা তো আমরা যখন এই যে সামার ভ্যাকেশন হয় না যেন গ্রীষ্মকালীন ছুটি হয় গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে প্রচুর পানি হতো পানির সময় এটা হাওয়ার অঞ্চলে হতো তো আব্বা মনে আছে একবার অলনে সালেন আমরা দুই ভাই বোনকে পাঠাইলেন আমরা গ্রামের বাড়িতে গেলাম দুজনের স্কুল বন্ধ বাড়ি গেলাম দুই তিন দিনের জন্য তখন ধানের সিজন চলছে তা বাড়িতে বাজারে পাঠাইলেন বাজারে পাঠানোর পরে আমাদেরকে এক টাকা দিয়ে একটা নৌকা আমরা আমি নৌকাটা আস্তে আস্তে চালিয়ে যেলে তারপরে বাজারে গেলাম প্যারাসিটামল ট্যাবলেট কিনতে আচ্ছা প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের দাম ছিল তখন বিশ পয়সা মাত্র বিশ পয়সা আচ্ছা তো যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে বাজারে গিয়ে আব্বা বলল যে পাঁচটা প্যারাসিটামল আমি একটু বরাবর একটু মানে ইনোভেটিভ ছিলাম বন্ধুরে বললাম যে চলো আমরা দুইজন দুইটা চকলেট খাই চকলেট খাইয়া বাড়ি চলে যাই চারটা পাড়া প্যারাসিটি মানে বলে যা আব্বা জিজ্ঞেস করলে কি বলবি আমি বললাম যে বলবো যে পঁচিশ পয়সা করে দোকানে <laughs> 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 দাম তো বাড়ে নাই আব্বা যেহেতু টিচার ছিলেন এটা তো ওরা তো লক চকলেট খেয়ে গেছে তারপরে আব্বা করলেন কি সন্ধ্যার দিকে আমরা তো আব্বা নাই মানে হচ্ছে ঈদ আব্বা নাই মানে বাসাই স্বাধীনতা বাড়িতে গ্রামের বাড়িতে তো সন্ধ্যার সময় দেখি আব্বা একটা ছাতি নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়িতে আমরা তো দুজনের ভাই বোনের মানে ডেঞ্জারাস ব্যাপার সেপার বাড়িতে এসে বললেন তোমার ছেলে মেয়ে দুইটাই নষ্ট হয়ে গেছে সামথিং আম্মা অনেক কষ্ট টষ্ট করে বুঝাইলো আব্বা বললো যে ঠিক আছে তোমরা দশ পয়সা বা বিশ পয়সা খেয়েছো সেটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে তোমরা মিথ্যা কথা বলছো ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমার মনে আছে আফটার দ্যাট আমার মনে পড়ে না আব্বার সাথে আমি কখন আর ফার্দার কোনো যে আফটার দ্যাট আই নেভার ডিট ইট ইস এ বিগ লার্নিং ফর মি ভেরি ওয়াল অ্যাবাউট ইউর চাইল্ডহুড লাইফ আরো অনেক ছোট ছোট স্টোরি আছে আমরা সবই শুনবো তবে আপাতত একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি আমরা মাত্র শুরু করেছি যে শুরুটা কিভাবে হলো এরপরে আমরা আস্তে আস্তে কামরুল ভাই আরো সামনের দিকে আগাবো তবে বিরতি নেবার আগে সবাইকে একটু বলে দিতে চাই সেটা হচ্ছে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের জিঙ্ক কোটিং করা হয় যার ফলে সিলিন্ডার বডি হয় টেকসই এবং মরিচা রোধক এবং মরিচা রোধক হওয়ার কারণেই ইটস মোর 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 রিলায়েবল সো আপনারা অবশ্যই যারা সিলিন্ডার ইউজ করেন গ্যাস সিলিন্ডার বসুন্ধরা এলপি গ্যাস ব্যবহার করতে পারেন ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পরে আমাদের কাছে আরো পাঁচ
বিরতির পরে আমরা ফিরে আসলাম শুনছেন বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান আর আমাদের সাথে আজকে কামরুল ভাই আছেন জিএম কামরুল হাসান গ্রুপ সিইও ইগ্লু এই পর্যন্ত আসতে অনেক 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 কাঠখর পড়াতে হয়েছে আমরা মাত্র ছোটবেলায় ছিলাম ক্লাস 5 6 পর্যন্ত অসাধারণ কিছু কথা শুনলাম আপনার বাবার প্রিন্সিপালস ওনার যে উসুল ওনার যে চলাফেরা মিথ্যা নিয়ে ওনার যেই ক্রোধটা প্লাস আপনাদেরকে মানুষ করার পেছনে তার যে সংগ্রামটা সেটা সবই বুঝলাম এই টুক পর্যন্ত আমরা শুনেছি তারপরে কামরুল ভাই কখন গ্রো আপ করা শুরু করলো যে আমি এটা করতে চাই বড় হয়ে এই চিন্তাটা কবে থেকে আসে ইউসি যেহেতু স্টুডেন্ট হিসেবে স্কুলে স্কুলে একটা ভালো অবস্থান ছিল এবং একটা মফসর শহর চারটা পাঁচটা ছটা স্কুল ছটা স্কুলের ভিতরে কে কি রেজাল্ট করে সবাই জানে সো ওইটা আর একটা ইস্যু ছিল যে ধরেন স্টুডেন্ট লাইফে যখন ক্লাস এইট এইট পর্যন্ত যখন ভালো রেজাল্ট করা শুরু করলাম দেন দ্য টাস্ক হ্যাজ বিন চেঞ্জ দ্যাট আই হ্যাভ টু বি ইউ নো এস এস সিতে ভালো রেজাল্ট করতে হবে এবং এস এস সিতে ভালো রেজাল্ট করতে হবে দেন যথারীতি বোধ হয় সায়েন্স যে সাবজেক্টগুলি পড়তাম সেটা হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ছিল তখন আমার আলাদা এবং ইলেকটিভ ম্যাথ ছিল ওইটার জন্য আমরা একটা গ্রুপে গ্রুপে টিচার কাছে পড়তাম ওই টিচারের অনেক অবদান আছে বিকজ ওনার প্রচুর পরিশ্রম আছে যে আগের দিন যে টিচার ওই ডাইসের টিচার বোধ এখন আর পাওয়া যাবে কিনা আমি জানি না বিকজ ওনারা ট্রুলি ডেডিকেটেডলি স্টুডেন্টদেরকে সময় দিত টাইম দিত তাদেরকে তৈরি করার জন্য তো এই যে এই যে স্কুল লেভেলের যে টিচার তারা এমনও টিচার আছে ধরেন আমরা আমরা সামনে গেলে কথা বলতে খুব ভয় পেতাম আমরা ইউজ টু যে সামনে যাব কি বলে কি না বলে সম্মানে আমাদের স্কুলে এমনও টিচার ছিল যে আমার মনে আছে যে একটু এক্সাম্পলটা মনে 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 পড়লো হঠাৎ করে যে ক্লাস সিক্সে যখন পড়ি তখন আমাদের যে জিওমেট্রি যে সাবজেক্ট ছিল জ্যামিতি যে সাবজেক্ট ছিল আমাদের যে টিচার ছিল সেই নগেন্দ্র স্যার উনি পিছন থেকে শুরু করতেন জিজ্ঞেস করা ফর একদম সমগুণী ত্রিভুজ কাকে বলে অতিভুজ কাকে বলে মনে করেন পিছন থেকে সবারই বেদ দিয়ে পিটাইতে পিটাইতে সামনে পর্যন্ত আসতে আমিও বলে তো এইগুলি কিন্তু টিচার টিচারদের অনুশাসন শাসন যাইগুলো যেটা এখন মডার্ন প্র্যাকটিসে হতো নাই বাট এইগুলি কিন্তু তখন আমরা টিচার এবং স্টুডেন্টদের ভিতরে ইনো মোড অফ রেসপেক্টের জায়গাটা ভয়ানক ছিল আমার আব্বার আরেকটা জিনিস ছিল স্কুলে যখন পরীক্ষা দিতাম আপনি এস পর্যন্ত মাই ফাদার ইউজ টু গাইড মি আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে আমার এস তে আই নিড টু মিনো আমাকে প্রায় পঁয়ত্রিশটা ইংলিশ রচনা পঁয়ত্রিশটা বাংলা রচনা মুখস্থ করতে এবং আমি যখন এস এস পরীক্ষা দিতে বসি যে পাঁচটা রচনা থাকতো তো পাঁচটা থেকে যে কোনো একটা বেস্ট ওয়ান পাঁচটা ইংলিশ থেকে যে কোনো একটা বেস্ট ওয়ান পাঁচটাই কমন সো আমার আব্বা নিজে নোট করে দিতেন আব্বা নিজে নোট করে দিতেন আমি আমরা এবং মুখস্থ করার পরে রাত্রেবেলা শুয়ে শুয়ে রচনাগুলি বলতে হইতো এবং এবং মোর ইম্পর্টেন্টলি আমার মনে আছে যখন টেস্ট পরীক্ষা দিলাম তখন টেস্ট দিয়ে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে এস টেস্ট পরীক্ষা দিলাম টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার হল থেকে বেরালাম আব্বা যথারীতি স্কুলের সামনে দাঁড়ানো স্কুল থেকে বেরোলাম কোয়েশ্চেনটা দেখলো বাসায় আসার পরে বললো তুমি আবার পরীক্ষা দাও সো আই হ্যাভ টু গিভ অ্যানাদার এক্সাম টু মাই ফাদার আমি স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি বাসায় একটা পরীক্ষা দিতে হবে সো দেন হি সিং মাই পেপার অ্যান্ড হি ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আমি আসলে সঠিক অঙ্কগুলি দিয়েছি কিনা শুটিং যেগুলি আপনার ট্রান্সলেশন থাকতো যেগুলি বার্ব থাকতো যেগুলি ছোট ছোট ডিসক্রিপশন চেক করতেন স্পেশাল ইংলিশের অঙ্ক এই দুটাতে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই সো দিস ইজ হোয়াট অ্যাবাউট স্কুল লাইফ স্কুল লাইফে ইনো যে আল্লাহ রহমতে আই ডিড ভেরি ওয়েল মফসুল এরিয়া থেকে এবং আমি বুঝতে না পারে তখন তো স্ট্যান্ড করা ছিল স্টার মার্কিন বাসায় একবারে ছোট ছেলে তখন আম্মাও বয়স হচ্ছে আব্বারও বয়স হচ্ছে আব্বা আমাকে তার গাইডেন্স থেকে ছাড়তে চান নাই সো হি টুক মি টু এগেন কলেজ নেত্রকোনায় তুমি থাকো তারপরে নেত্রকোনাতে আমি পড়াশোনা করলাম আই গড় দেখেন স্টার মার্কস ইন এস এস সিতে স্টার মার্কস পেলাম কোন কলেজে ছিল নেত্রকোনা কলেজ নেত্রকোনা কলেজ নেত্রকোনা গভর্নমেন্ট কলেজ সদর কলেজ তো দ্যার ইজ অল অ্যাবাউট এস এস সি এন্ড এস এস সি এবং ওইখান থেকে বলতে পারেন যে দেন আই কেম টু ঢাকা অ্যান্ড আফটার এইচ এস আপনার জীবনে প্রেম আঘাত হানেনি কখনো কোনো ভাবে কোনো ওয়েজি নাই কোনো ছিল কোনো ওয়েজি ছিল না কামরুল ভাইয়ের দুষ্টুমি গুলা কি ছিল ওই সময় একটা ছেলে মধ্যে তো থাকেই কিছু আমি বন্ধুরা বলতে পারবে যে আমি 
মোর অফ মানে একটা থাকে না যে হুমায়ুন আহমেদের কিছু ক্যারেক্টার থাকে পড়াশোনা 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 তো এইগুলি তো চিন্তাই করা যেতে পারে না এবং এই সিসি পর্যন্ত আই নেভার স্মো মানে আমার একটা মনে আছে ঘটনা বলি যে আমি বাসার নিচে যে বাসায় যখন পড়তাম পড়ার সময় কয়েল থাকতো কয়েল নিচে কয়েল আমি পাশে একটা দোকান ছিল দোকান থেকে আমি কয়েলটা ধরাইয়া তারপরে বাসায় নিয়ে আসতেছিলাম ইস ভেরি ক্লোজ টু মাই হাউস আমাদের বাসার কাছে তো আমাকে বোধ হয় কোনো এক চাচা বা বাসার আব্বার কোনো ফ্রেন্ড দেখছে দেখে আব্বাকে কমেন্ট করছে কমপ্লেন করছে যে আপনার ছেলে তো সিগারেট খায় আব্বা তো আমার ইচ্ছা মতো মানে শান্তিং দিল এটা একটা গল্প আমি দুষ্টমির কথা বলবেন তখন একটা প্রোগ্রাম হতো টিভিতে যদি কিছু মনে না করেন আই এম টকিং এবং তখন আমার এস এস সি পরীক্ষা যখন চলছিল আমি সেই কথাটাই বলি এস এস সি পরীক্ষা যখন চলছিল তখন আমাদের আমার বড় ভাইয়ের বিয়ে ছিল আমার বড় ভাইয়ের বিয়ে আব্বা করলো কি পাশে আমাদের একটা আমার আমাদের তিনটা এল শেপের টিন শেপ ছিল একটা এল শেপের একটা জায়গা ব্লক করলো ব্লক করে ওইটাতে চাবি আব্বার কাছে একটা আমার কাছে একটা বুঝেন ব্যাপারটা যেহেতু বাসায় বিয়ের অনুষ্ঠান চলে আসে আমি যখন পড়তে বসতাম বাইরে থেকে তালা মারি দিত তালা মারি দিয়ে আম্মাকে হরলিক্স নিয়ে যেত অমুকটা নিয়ে যেত সো দিস ইজ অল এবার এবং এদিন আম্মাকে আমি রিকোয়েস্ট করলাম যে আম্মা আজকে তোর টেলিভিশন প্রোগ্রাম আছে তখন তখন বাসায় টেলিভিশন আছে তখন আমি যখন এস এস সি পড়ি তখন একটা টেলিভিশন সাদা কালো তো আম্মা বললো আম্মা বললো যে ঠিক আছে পাশে বাসাকে দেখা যায় মফসুল এক বাসা থেকে বাসায় যাওয়ার কোনো ব্যাপার না এবং আমি তো দরজা টরজা বন্ধ করে আম্মা আমার ইমিডিয়েট বড় বোন তারপরে আমার একটা ভাগ্নি ছিল এবং চারজন মিলে পাশে বাসায় যদি কিছু এখন মনে হয় যে এই জিনিসটা বোধ খুব দরকার ছিল লাইফে এবং তখন আসলে মনে হইতো যে হোয়াট ইজ দিস এবং আপনাকে আর একটু মজার ঘটনা বলি ঈদে যখন সিনেমা রিলিজ হইতো আমার বাসা থেকে সিনেমা ডিস্টেন্স মনে করেন এখান থেকে আপনাদের স্টুডিও তো স্টেশন তো কারণ বাজার ফর এক্সাম্পল বসুন্ধরা বসুন্ধরা মার্কেট ফর এক্সাম্পল তা আব্বা করতে কি শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজ পরে হোয়াট ইউজ টু ডু আব্বা যেটা করতেন যে বাসার বারেন্দা একটা বড় একটা চেয়ার ছিল আব্বা চেয়ারের মধ্যে হেলান দিয়ে সুন্দর করে ঘুমাইতেন আর আমাকে বলতেন যে পড়ো নামাজ পড়ে খায়া তিনটা থেকে অঙ্ক করো তো অঙ্ক করা শুরু করতে করতে দেখি যে আব্বা ঘুমায় আমাকে ইশারা দিয়ে সিনেমা দেখতে চলে যেতাম সিনেমা দেখতে গিয়ে আবার মনে করেন লাস্টের দিকে ঢুকতাম মানে সিনেমা শুরু হয়ে গেল যতক্ষণে মনে করেন নায়ক বড় হচ্ছে ততক্ষণ মনে দেখতে পারতাম আবার মনে করেন শেষের দিকে মাগরিবের আজান যতক্ষণ ফাইটিং শুরু হয়েছে নায়ক নায়কের মিল হচ্ছে ততক্ষণ আমার বাসায় চলে আসতো বাকি স্টোরিটা মানুষের কাছে শুনতে চাইল্ডহুড এবং কি বলবো যে কৈশোর এবং শিশু প্রেম ভালোবাসা আসলে তখন মাথায় একদমই ছিল না মাথা নিশ্চয়ই পরে এসেছে সেটা নিয়ে কালকের পর্বে আমরা কথা বলবো আজকে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে বুঝতেই পারছেন কেমন আড্ডা হবে অবশ্যই কামরুল ভাইয়ের সাথে কামরুল ভাইয়ের যে আসল পরিচয়টা বর্তমানে উনি কি করেন এটা বারবার ইচ্ছে করেই বলছি না কারণ আমরা চাচ্ছি যে আপনারা বোঝেন যে সব জীবনের মধ্যেই কষ্ট থাকে স্ট্রাগল থাকে সব জীবনে একটা গতিতে যায় এবং তারপরে একটা জায়গায় নিজেকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় আজকের মতন এখানে শেষ করছি বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেসেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান ফিরে আসবো আবারও কালকে ঠিক দুপুর দুইটায় আবারও বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেসেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ জি এম কামরুল হাসান নিয়ে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কিভাবে কি হলো শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম উনব্বই দশমিক দুই এবং গতকালকে যেমন চলছিল দুপুর দুটায় আজকেও দুপুর দুটায় শুরু হয়ে গেছে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান এবং আপনারা জানেন প্রতি সপ্তাহে আমাদের একজন অতিথি থাকে তার মানে গতকালকে যিনি ছিলেন আজকেও তিনি আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন জি এম কামরুল হাসান গ্রুপ সিইও ইগ্লু অ্যান্ড অফ কোর্স অ্যান্ড অফ কোর্স দি ফাউন্ডার অফ ক্যারিয়ার corporate coach right am i right 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 corporate coach so it's a fantastic initiative a initiative eo amra ashbo goto kal ke amra tar choto bela theke koishor porjonto kichu ghotona shunechhilam ajke ashole jante chai je tar struggle gulo kothar theke shuru hoy porashonar jibon pari diye notun ekta bastobota hocche nijer jibon gore tola sei jaga tate shobai ektu dhakka khay রাইট আমি অ্যাকচুয়ালি আফটার কমপ্লিশন অফ ইন্টারমিডিয়েট আমি গতকালকে পর্যন্ত ছিলাম হচ্ছে আপনার যে হোয়াট ইজ কল যে এস এস সি এস এস সি পর্যন্ত ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করে দেন যেহেতু অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আই ওয়াজ মোর লেস গুড আমার আব্বার একটা ডিটারমিনেশন ছিল অথবা হোপ ছিল আশা ছিল যে আই দার আই স্টাডি ইন মেডিকেল অর ইঞ্জিনিয়ারিং 
the thing is that I I took the admission in Dhaka. You know, boy, I am admission near Chilam. Ah, you know, civil engineering get admission near Chilam. सीविल इंजिनियरिंग एडमिशने तक अपना देर इज ए बिग सेशन गैप सेशन गैप ओ सेंस आंदोलन छो आंदोलन जन बुएटे एक बचर एक गैप छो एक बचर एक बचर जो गैप छो तक अपनर आई इज टू स्टे इन ढाका एवं मन करें क्लस शुरू होते होते प्राय आठ नय मास देरी है यको एक अवस्था छो तो ढाई थकी मतिजिली हमार भाइयर का थकतम एक साथ उज टू स्टे टूगेदार हले तक उठी नाई तो वहीने थका अवस्था व्हाट हैपन जो आपनर हमें विभिन्न जगह खेप मेरा बेड़ा खेपर टाइप इूनिवार्सिटी बंधुरा परीक्षा दिवे एडमिशन टेस्ट दिवे ठीक है एडमिशन टेस्ट दिए आर एडमिशन टेस्ट दी एडमिशन टेस्ट दिए दिए धरें अलरेडी सरें यू नो जो आई गट द चान्स इन राष्ट्रा इूनिवार्सिटी आई गट द चान्स इन एग्रिकलचार इूनिवार्सिटी मैम इन सिंग आई अल्सो गट द मेडिकल चान्स है ना मेडिकल परवर्ती इंटरेस्टो छो ना खूब एक कैजुअल परीक्षा दिए तो राष्ट्र इूनिवार्सिटी हमारे इलेक्ट्रिकल यू नो जो इलेक्ट्रनिक्स एंड एप्लाइड फिजिक्स चान्स हो तो एर माझे ढाका इूनिवार्सिटी आई गट ए चान्स दैट इज कल बायो केमिस्ट्री तेरह चान्स है कथा तो तक पिरियडे बुएट इज डेफिनेटलि ड्रीम जब ड्रीम ड्रीम एडुकेशन पार्टिकुलारलि फर एनी स्टूडेंट हमें बुएटे भर्ती हलम बुएटे समस्त सार्टिफिट टार्टिफिकेट सम जमा दिए दिल ढाका इूनिवार्सिटी से घोराफेरा करी बंधु बान्धव आसे आड्डा दिए माझे साझे एकटूटी को चोख खुलते शुरू कर लो बोलते फ्रीडम लाइफ तो तक रामपुरा टीशन ही करतम एक दुईटा टीशन ही करतम टीशन ही करें चार सौ चार सौ आठशो टाक पेतम तो आठशो टाक पेतम ढाका इूनिवार्सिटी आड्डा मारिए परीक्षा दिल चान्स आठशो टाक बड़ो बेपार आठशो टाक अनेक टाक ट्रु आठशो टाक अनेक टाक ढाका इूनिवार्सिटी चान्स पेल चान्स पार पर आई हाव सिन ढाका इूनिवार्सिटी बिग कैम्पास यू नो अनेक पोलापान एटसेट्रा एटसेट्रा से मन हिल दैट इज ए भेरि इंटरेस्टिंग स्टोरी जो तक यू कैन टेल मि दई हाव बीन बीट अफ डिरेल्ड डिरेल्ड इन सेंस जो बुटे हमारे फ्रेंडर बाबा के फ्रेंडर बड़ो भाई सरि बड़ो भाई के रिलेटिव बनाल बनाया वहीन केरिजिन सार्टिफिट तुलल तुले ढाका इूनिवार्सिटी आई टूक द एडमिशन इन बायो केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री भर्ती हो गलम भर्ती हो जाए जो बुटे क्लस शुरू हिल तक हमें ढाका इूनिवार्सिटी क्लस करते शुरू कर लाइ फादर बेसिकली निव एज आई एम सिंग आसल पढ़ाशनार क्षेत्र टू टेक केयर बाट आब्बा जीतु सबकि आब्बा तक बोलने मैं अलने सर सामहाओ हि हार्ट देर आसल बुटे पढ़ी ना बुएटे पढ़ी ना जो हमारा मन आब्बा सा प्राय मास दिन कथा बोलें ना एक्सट्रीमली खूब एक्सट्रीमलि शक्त जो हमारे जो ऐलें यत बड़ो कर लम हाथे धरे धरे दें हमारे समय लागसल आब्बा के जिन चेन्ज कर कन्विन्स करते रईट And uh, you know, Jay. Uh, then I started, uh, you know, studying in Dhaka University. Uh, 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 sorry, Kamal Bhai, to interrupt. Kori, I am so tired. Just now, Jay. Only that we show my that. I mean, after that, I am on my own. Chilo, Jay. After shop note, ah, ke baad diye. After Baba shop note, after that, we will go to Chilo. Ba, ita uchi thoi ni. Ba, ekhon kar chile me. That just now, that ki bolben. Tarah, ei didhar mo the kub bhoge. Jay, I mean, ke amar Baba mar shop no puron kurbo. Na ke amar nijer. Actually, it is shop name we bought. Chilo na biochemistry was equally very good subject. Absolutely, yeah, absolutely. Because Dhaka University biochemistry board to le, board to hui to le. Apna ke medha thali ga minimum two hundred rupees thore thakte hobe. Na lekin the union kete chance. First choice is pharmacy, then the yeah, biochemistry yeah. applied physics. Two other subjects chilo. So it is very important. Prior to board, bishay kushajar pola pan puri khade thoda. Right. Thore dushor rupees thore thaka is not very easy. तो भर्ती हुए जो आब्बर स्वप्न तो छो डाक्त इंजिनियर हमार स्वप्न छो एरक ही बाटी जो बार कैम्पास देखे मन हलो जी शुक स्टाडी ढाक इूनिवार्सिटी एंड तक कि मन करी जानी ना हमारे ये मुहूर्त रिकल करते ढाक इूनिवार्सिटी भर्ती हुए गलम भर्ती हुए यू नो जो आब्बार एज आई सीट बाट आई स्टार्टेड स्टाडिंग तक आर आपनर पढ़ाशनार फाँके फाँके इूनिवार्सिटी भर्ती हुई जो है हले उठते हमें एफ एस चले फजल खले फजल खले उठार जो 
I need to be a part of politics. Okay. It's a whole seat for the whole seat. We have to do politics. We have to do a new candy. We have to do a new candy. We have to do a whole seat. I was very proud of self-dependent. I was very proud of the whole seat. I was very proud of the whole seat. तो हॉले उठार जोन ने देना ही यूज़ टू डू पॉलिटिक तो ये भावी दौरे में फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर थर्ड ईयर एवं माय रिजल्ट वाज इक्वली गुड आई वाज गेटिंग द फर्स्ट क्लास इन एवरी ईयर सेटर सेटर सो आपने जो दी यूनिवर्सिटी लाइफ देखें तो खौन आमी जेटा कुटता हम शीत होच्छ जे আমি একটা টিউশনি করতাম না আমি টিউশনি করতাম প্রথম মাসে আমার মনে আছে বাসা থেকে যেহেতু মাই ফাদার ওয়াজ রিটার্ড পার্সন আই হ্যাড টু টেক দা মানি ফ্রম মাই ব্রাদার্স অর সিস্টার্স যা তাদের কাছ থেকে এবং স্ট্রাগলিংটা ছিল আমি যাদের কাছ থেকে টাকা চেতাম চাইতাম তখন ওই পার্টিকুলার মুহূর্তে আমাকে আপনার বাসা থেকে নয়শো টাকা দিত আচ্ছা নয়শো টাকা হলের জন্য নয়শো টাকা অনেক রিকোয়েস্ট টিকোয়েস্ট করে পরবর্তীতে সেটা তেরোশো টাকায় কনভার্ট হয়েছিল এবং তেরোশো টাকা অ্যাকচুয়ালি আমার আব্বার পক্ষে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না বিকজ মাই ফাদার ওয়াজ গেটিং দ্য পেনশন অল দ্য থিংস তো আমার মোস্টলি আই হ্যাড টু ডিপেন্ড অন মাই আমার মেজু ভাই আছে এবং আমার আমার মেজু বোন আছে ওনারা টাকাটা দিত তো দিত আমার কাছে মনে হতো যেটা যে দে আর নট ভেরি হ্যাপি বিকজ আমি যখন মাসের শুরুতে টাকাটা আনতে যেতাম তখন আমার কাছে মনে হইতো যে সামহাও ইউ নো যে দে আর নট ভেরি হ্যাপি দে কেন টাকা দিব এটসেট্রা এটসেট্রা তারপর বুয়েট ছাড়ছি সো মেনি ইস্যুজ দে আর যাই হোক পেইনফুল ফর ইউ পেইনফুল ছিল অনেকটা পেইনফুল ছিল তো আমি মাথা নিচু করেই টাকাটা নিতাম যে আমাকে লাস্ট অফ অল এক হাজার টাকা দেওয়া হইতো একসময় আব্বা টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিল আব্বার পক্ষে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না তাও আপা আমাকে মেজু বোন আমাকে ভাইয়া দিত ভাইয়াও একসময় বিয়ে সাদি করলো বিয়ে সাদি করার পরে আমি বুঝি যে ভাইয়া নিচিয়ে সে টাকাটা আমাকে দিত বাসার থেকে নিচে এসে আমাকে টাকা দিত তো এটা ভাবি বোধ পছন্দ করত না আর কি হোয়াট এভার তো আমি সেই টাকা এক সময় আমি আমার মেজু বোন সে সাপোর্টেড মি গিভিং গিভিং ওয়ান থাউজেন্ড টাকা পার মান্থ এবং আমি তারপরে যেটা করতাম একটা টিউশনি করতাম টিউশনি করতাম টিউশনি থেকে আমি পেতাম হতে পাঁচ বা ছশো টাকার মতো পেতাম আর আই ইউজ টু ওয়ার্ক ইন এন এনজিও আমি একটা এনজিওতে কাজ করা শুরু একই সাথে এনজিওতে কাজ করতে শুরু করলাম ফার্স্ট ইয়ার আমি ডাকসুর সংস্কৃতি দলের সদস্য ছিলাম সো ডাকসুর তখন খুব ভাইব্রেন্ট কিন্তু ডাকসুর তখন তো পলিটিক্স করতাম তারপরে ক্লাস করতাম ক্লাসের ফাঁকে টিউশনি করতাম টিউশনির ফাঁকে চাকরি করতাম বিকেলবেলা একটা এনজিওতে সপ্তাহে চার দিন যেতে হতো সেটা সপ্তাহে চার দিন তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ওইখানে একটা টিউশন সিস্টেম ছিল একটা ওয়ার্ল্ড ভিশন নামে একটা এনজিও ছিল ওইখানে আমি মোহাম্মদপুরে গিয়ে বাসে করে যেতাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা বাস ছিল তরঙ্গ তরঙ্গ করে যেতাম যে আমি ওইখানে ওদের সাথে কাজ করতাম পাশাপাশি টিউশনি করতাম তো এইটা ছিল যে ইউ ক্যান সে দ্যাট ওয়ান দ্য টাইম আই ওয়াজ নট স্মোকার এজ ওয়েল আমি আজ নট স্মোকার তো আমার যখন আপা যখন এক হাজার টাকা দিতেন আর আপার সাথে আমার ধরেন আরও আমার পাঁচ ছশো টাকা টিউশনি টিউশনির সাথে আমার ওয়ার্ল্ড ভিশন থেকে আমি পেতাম তেরোশো তেরোশো টাকা সো অল টুগেদার ইস এ হিউজ মানি মোট থ্রি থাউজেন্ড টাকা ওই এই টাকাটা হলে আমি মনে মোটামুটি তখন মোটামুটি ইট ওয়াজ এ ভেরি গুড টাইম ইন মাই হল বিকজ আমার একটা ছোট্ট ডেক্স সেট ছিল রুমটা গুছাইলাম অ্যাসেট ট্যাসেট এরকমভাবেই চলাফেরা করা শুরু করলাম এবং আমার অফিসের পা সরি আমার হলের পাশে ছিল বঙ্গবাজার বঙ্গবাজারে মনে করান মাসে এক দুইবার যাইতাম যে এক দুইশো দুশো টাকা শার্ট পাওয়া যেত তখন দুশো টাকা একটা শার্ট নিয়ে আসতাম সো আই ওয়াজ এ ভেরি ফ্রি কো ওয়াচ পার্টিকুলার অন দ্যাট আমার ঘড়ি পড়তে খুব ভালো লাগতো আমার স্কুল লাইফে আমি দেখেছিলাম যে ছেলেরা ঘড়ি পড়ে আমার তখন ঘড়ি ছিল না ইউনিভার্সিটি যখন একটু সামর্থ্য হইল তখন আই ওয়াজ টু আমি নিউ মার্কেটে যেতাম দুইশো আড়াইশো টাকা খুঁজে খুঁজে ঘড়ি কিনতাম আমার কিন্তু এখনও ঘড়ির নেশা আছে এখনও সেই নেশা রয়ে গেছে সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট ইউ ক্যান ট্যাল ইট যে এবং ইউনিভার্সিটি লাইফে আই ক্যান ট্যাল ইউ যে সবসময় তো টিউশনি থাকতো না সবসময় আমি ওয়ার্ল্ড ভিশনে একটা পর্যায়ে অনার্সের একটা পর্যায়ে ওয়ার্ল্ড ভিশন আমি ছেড়ে দিলাম বিকজ আমার পড়াশোনার প্রেশার ছিল ছিল ছেড়ে দেওয়ার সময় আই ফেস দ্য রিয়েলিটি আসলে ছেড়ে দেওয়ার সময় এক হাজার টাকা টিউশনিও ছেড়ে দিলাম তখন আমাকে পড়াশোনায় কনসেনট্রেট করতে হবে এবং দ্যাট ওয়ান থাউজেন্ড টাকা ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু সারভাইভ এবং আমি আপনাকে রেহান ভাই আজকে বলি যে আমার এমন দিন গেছে আমি না খেয়েও কাটিয়েছি দিন বাট ইট ডিডেন্ট ব্যাক টু এনি পার্সন আমি কারোর কাছে টাকা পয়সা চাই নাই 
धारणा करते हैं বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কিভাবে কি হলো বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কিভাবে কি হলো আপনারা শুনছিলেন বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান এবং অবশ্যই আমার সাথে কামরুল ভাই আছেন এবং থাকবেন যাওয়ার আগে বিরতিতে যাওয়ার আগে সবাইকে একটুখানি শুধু বলে দিয়ে যাই যে বাংলাদেশের একমাত্র এলপি গ্যাস কোম্পানি যেখানে নিয়মিত সিলিন্ডার পুনঃ পরীক্ষণ করা হয় সেটা হচ্ছে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস ছোট্ট বিরতির পরে ফিরে আসছি বিরতির পরে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগতম শুনছেন এবিসি রেডিও এফএম উনব্বই দশমিক দুই আর দুপুর দুইটা থেকে শুরু হয়েছে আমাদের এই আয়োজন বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান আমাদের সাথে জিএম কামরুল হাসান আছেন এবং আমরা তার কাছে শুনছিলাম যে এই মানুষটা একটা সময় না খেয়েও থেকেছিলেন সেই অবস্থানটা থেকে কামরুল ভাই কিভাবে তারপরে এগিয়ে যাওয়া হতাশ হননি ভেঙে পড়েননি না নট এট অল হতাশ হওয়ার কিছু নাই বিকজ আই ওয়ালেজ ট্রাই টু বিলিভ দ্যাট আমি আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব তারই ধারাবাহিকতা যখন আমি অনার্স কমপ্লিট করি তখন আই ওয়ান্ট ইউ টু রিভাইভ মাই সেলফ আবার কীভাবে নিজেকে রিভাইভ করা যায় বিকজ আমার এখন সামনে রিসার্চ আছে রিসার্চের পেপার জমা দিতে হবে রিসার্চ পেপার রেডি করতে আমার অনেক টাকা লাগে দেন আমি যেটা করলাম আই স্টার্ট ইড ডুইং দ্য ইউনো যে আমি গ্রুপে ব্যাচ পড়াইতে শুরু করলাম গ্রুপ কোচিং সেন্টারের মতো নট কোচিং সেন্টার ইউনিভার্সিটির যে আপনার ক্লাসগুলি ফাঁকি থাকে ফাঁকা থাকতো ওইখানে আমি ইউজ টু আই ইস টু টেক ক্লাসেস ফর ইউ নো হোম ইকোনমিক্স কলেজের একটা কোর্স ছিল সেটার নাম হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি ওদের একটা কোর্স ছিল যারা নিউট্রিশনে পড়াশোনা করে তো ওই ওই ব্যাচ আমি পাঁচজনকে দিয়ে শুরু করলাম আমার এক ফ্রেন্ডের ভাবি উনি পড়তেন বলল যে কারণ ভাই আপনি আমার পড়ান না তারপরে ওনাকে দিয়ে স্টার্ট করলাম পাঁচ ছয়জনকে দিয়ে দেন হোম ইকোনমিক্স কলেজে ছড়ায় গেল যে বায়োকেমিস্ট্রি একজন খুব ভালো পড়ায় তো আই স্টার্ট এড টেকিং দ্য ক্লাসেস আমার মনে আছে যে ছয় সাত মাসে আমি প্রায় সিক্সটি স্টুডেন্ট পড়িয়েছিলাম মানে সব মহিলাদেরকে পড়াই তার স্টুডেন্ট এখন অনেক বড় বড় জায়গা আছে মার্শাল্লাহ তো বা আমি ইউনিভার্সিটি পড়াতাম পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে এক 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 একজনের কাছে এক হাজার টাকা করে নিতাম তো আমার মনে আছে আমি ছয় মাসে প্রায় ষাট ষাট হাজার টাকার মতো ইনকাম করলাম ষাট হাজার টাকা ইনকাম করে এবং বাইশ টাইম মাস্টার্স কমপ্লিট রিসার্চ পেপার জমা দেওয়া সব কিছু প্রায় শেষের দিকে তো দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং যে আমি তখন আবার কিছু টাকা রাখলাম যে কবে জব পাবো ব্লা 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 এই শিউজগুলি তো থেকেই যায় আমি যেটা করলাম কিছু টাকা সেভ করলাম সেভ করে আমি একটা মোটরসাইকেল কিনলাম ফার্স্ট টাইম বাই মাই ওন আর্নিং আমি একটা নিজের পয়সা একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মোটরসাইকেল কিনলাম আই ক্যান রিমেম্বার সাতাইশ হাজার টাকা একটা মোটরসাইকেল কিনে কিনলাম আই টুক এ রিস্ক সো এখন আমার লাইফ আরও ইজিয়ার হয়ে গেল বিকজ আই ক্যান মো অ্যারাউন্ড এটসেট এটসেট্রা এইভাবেই চলছিল তো এরই মাঝে ইউনো যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি কার্জন হলের যে ক্যান্টিন আছে ক্যান্টিনে আমি আড্ডা দিতাম অলওয়েজ I was trying to find the ways how I can start to get out of here because I'm a professional price issue. I'm a professional issue. I'm a student of us. Hey, come to learn math. I do get it. So this is going to make it. I get it. This is all about survival because I mean, I mean, I'm a money. I said, I mean, you can't get it. I mean, but I'm a person. I'm either didn't see them. I'm either didn't see them. I'm either didn't see them. Because I'm a right to you. Cost to see them. I'm a car. I'm a car. I'm a car. Because you know, my father was not well off on that time. I'm a car. I'm a car. I'm a car. মনে হয় লেট মি পাস টু ইট দি হল যেটা আমি বললাম হলে ছিলাম তো একা একা হলে কেউ নাই আমি হলে বাইরে এলাম বাইরে ঘুরলাম ঘুরে টুরে নেওয়া হয় যে পা হলের ক্যান্টিনের পাশে একটু খাইলাম খায় আবার হলে ঢুকলাম এরকম দিন গেছে আমার তো হোয়াট এভার ধরেন আপনার যখন মাস্টার্স পরীক্ষা যখন দিচ্ছি তখন অলনের সার্ডেন আই ওয়াজ পাসিং আড্ডা দিচ্ছিলাম কার্জন হলে ক্যান্টিনে কার্জন হল ক্যান্টিন আছে একটা ক্যান্টিনে আড্ডা দিচ্ছিলাম তখন তো ইন্টারনেট ছিল না আমি পেপারে পেপারে দেখলাম যে নেসলে ইজ লুকিং ফর ইউ নো লোক খুঁজতেছে ফিল্ড জব তো আমি আমি যথারীতি তখন একটা অ্যাপ্লিকেশন করলাম অ্যাপ্লিকেশন করলাম উইথ ছবি আদার টাদার যা আছে যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল 
পরীক্ষা দিচ্ছি পরীক্ষা যখন চলছিল তখন আমি অ্যাপ্লাই করি অ্যাপ্লাই করার কিছুদিন পরে আমার হলের ডাক যুগে একটা ইয়ে আসে যে তুমি ইউ আর সিলেক্টেড ফর ইন্টারভিউ দেন আই ওয়েন্ট এমন গিয়ে দেখেছি প্রচুর ছেলে পেলে আই ক্যান রিমেম্বার আই ক্যান রিমেম্বার মতিঝিলে তাদের অফিস ছিল তখন তারা একটা জায়গা সিলেক্ট করলো জায়গা সিলেক্ট করে প্রায় দেড়শো ছেলে রিটার্ন ট্যাক্স দিল আচ্ছা নেস্ট লিজ এ বিগেস্ট মাল্টিনেশনাল কোম্পানি দে আর লুকিং ফর পিপুল সো দেড়শো ছেলে আমি বললো যে গেছি পরীক্ষা দিই পরীক্ষা দিতে সমস্যা নাই দেন রিটার্ন দিলাম রিটার্ন দেওয়ার পরে দে ডিক্লেয়ার দ্য রিটার্ন রেজাল্ট ইন দ্য আফটারনুন যে রিটার্নে যারা যারা সিলেকশন হলো তারপরে দে টুকে ইনো বাইবা নিল সেই বাইবা নেওয়ার পরে ওইখান থেকে একটা শর্ট লিস্টেড করলো তারপরে দে গেব গ্রুপ প্রেজেন্টেশন গ্রুপ প্রেজেন্টেশন দিলাম গ্রুপ প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পরে ফাইনালি আউট অফ হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ টু পার্সেন্ট হ্যাভ বিন সিলেক্টেড দুইজন এবং আই এম দ্য লাকিস্ট পার্সন আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্যাম দুজনের ভিতরে আমি ছিলাম দুজনে আমি ছিলাম পরীক্ষা কাজ চলছে আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে রিসার্চটা আমি ওদেরকে বললাম যে আমি যদি তোমরা আমাকে অ্যালাউ করো তাহলে আমি রিসার্চ করবো ফাঁকে ফাঁকে আর আমি তোমাদের নিয়ে জব করবো ইটস এ ফিল্ড জব ছিল ট্রেনিং হতো নেসলেতে ট্রেনিং হতো অ্যান্ড আই ক্যান রিমেম্বার যে নেসলের স্ট্যান্ডার্ড ছিল ইউ হ্যাভ টু অ্যাচিভ এইটি পার্সেন্ট মার্কস দিরং দ্য ট্রেনিং আদারওয়াইজ তারা এক মাসের একটা ট্রেনিং নেবে এক মাসের ট্রেনিংয়ে যদি এইটি পার্সেন্ট মার্কস না পাই তাহলে আই খান আউট ইনো তাদের এখানে জয়েন করতে পারবো না প্রি কন্ডিশন ছিল তো প্রি কন্ডিশন যখন ছিল তখন আপনার আফটার ফিফটিন ডেজ পনেরো দিনের মতো যাওয়ার পরে আই এম টকিং উইথ দ্য নাইনটি ফোর নভেম্বর নাইনটি ফোর নভেম্বরে পনেরো দিন যাওয়ার পরে অলনে সাডেন আমাকে যিনি ট্রেনিং নিতেন সুপারভাইজার উনি এসে বললেন আমাকে দরজার কাশে দেখে নিয়ে আসলেন দেখে নিয়ে এসে বললেন যে এই হচ্ছে আপনার পনেরো দিনের ডিএ ডিএ ছিল পনেরো দিনের পনেরোশো টাকা এবং কালকে থেকে আসার আপনার দরকার নেই সো দে ফায়ার্ড মি দে ফায়ার্ড ইউ ফায়ার্ড মি আমি বুঝতে পারি না ঘটনাটা কি ঘটল আচ্ছা বললো যে আপনি ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মিট আপ করতে পারেন নাই আমি ধরেন মতিঝিলে আমি ক্যান রিমেম্বার ট্রান্সকম ভবন ছিল ট্রান্সকম ট্রান্সকম আজ দ্য ডিস্ট্রিবিউটর অফ ন্যাশনাল সিক্সটি পার্সেন্ট শেয়ার ছিল ন্যাশনাল ফোর্টি পার্সেন্ট শেয়ার ছিল ট্রান্সকম বাট আই দে রিক্রুটেড মি ফর ন্যাশনালে নট দ্য ট্রান্সকম আচ্ছা তো আপনার ওইখান থেকে তারপরে আমি মনে হলো চারতলা নামতে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল আমি যে কী ব্যাপার জীবনের প্রথম চাকরি প্রথম চাকরি পনেরো দিন পরে আমাকে ফায়ার করে দেওয়া হলো আই ওয়াজ নট নো ক্লিউ কোনো ক্লু ছিল না আমার আমি আমার মনে আছে যে তখন আরেকজন সুপারভাইজার ছিলেন উনি বলছিলেন যে এই তোমাদের এই ট্রেনিংয়ের পরেই ন্যাশনাল সেলস কনফারেন্স হবে বছরের শেষ সো সবাই তো স্যুট পরে তুমি একটা কষ্ট করে একটা ব্লেজার বা একটা স্যুট বানায় না বিকজ ইউ নিড টু পার্টিসিপেট তখন সম্ভবত তখনকার সময় শেরাটন ছিল শেরাটনে হবে আমি আমার মনে আছে এক অনেক কষ্ট করে সাড়ে তিন হাজার টাকাতে রমনা ভবন থেকে একটা স্যুটের কাপড় কিনে বানাইতে দিলাম এবং স্যুটের কাপড় ডেলিভারি নেওয়ার আগে আমার চাকরি নাই সো ইটস এ লার্নিং ইটস এ লার্নিং ইন্টারেস্টিং থিং আমি মনে হয় যে আই 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 উইন ডাউন আমি ওইখান থেকে নেমে আসলাম নেমে এসে ধরেন আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল ন্যাশনাল ব্যাংকে জব করতো তখন আমি তার কাছে গেলাম ন্যাশনাল ব্যাংকের ওর ফ্রেন্ড বলল যে দোস তুমি চিন্তা করো না তোমার তো কোয়ালিটি আছে একটা নাহলে আরেকটা হবে বাট আই ওয়াজ আই ওয়াজ ইউ নো যে সো সো ইউ নো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড পার্টিকুলারলি ওই সময় এত ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হলাম যে আমি আমার বোনের বাসা ছিল আমার আমার দুলাবাই ছিল তখন সিটি কলেজের টিচার আমার ইমিডিয়েট বড় বোনের হাজব্যান্ড ওনার বাসায় গেলাম বাসায় গিয়ে আই ক্রাইড এ লট আমি প্রচুর কান্নাকাটি করলাম দরজা বন্ধ করে তো তারাও সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলো আমি আই ওভেন এক্সট্রিমলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড তাহলে বোধ হয় আমার তারা কিছু হবে না আমি তখন একটু ভেঙে পড়ছিলাম পার্টিকুলারলি ওদের তাই তো ওইখান থেকে তারপরের দিন ক্যাম্পাসে আসলাম ফ্রেন্ড সার্কেল জানলো 
কেউ কেউ বললো যে হাসাহাসি করলো কি চাকরি করলি কেউ কেউ ক্রিটিসাইজ করলো কেউ কেউ সিম্পেতি দিল হ্যাঁ তো ইউসি যে আমি আমি তখন এই যে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের যে ফ্রেন্ড ছিল তার সাথে কথা বললাম যে দোস্ত কি করা যায় ওর বাসা ছিল তখন রায়ার বাজার এই যে আপনার এই যে সরি ধানমন্ডি উনিশ নম্বরের পিছনে শঙ্করের শঙ্করের পিছনে আমি ওর বাসায় গেলাম মোটরসাইকেল তো ছিল আমার মোটরসাইকেল ওর বাসায় গেলাম বাসায় যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ আড্ডা আড্ডা দিলাম বলে যে তুই একটা কাজ কর নেসলে গ্লোবাল কেক তো একটা চিঠি লেখ আমি কি করলাম কি করা যাবে বলে যে তুই একটা আমার সাথে আসবি আমি তোর একটা চিঠি সুন্দর করে লিখে দিব ও চিঠি চিঠি লিখলো তখন তো ন্যাট ছিল না তো গ্লোবাল সিও বরাবর আমি একটা চিঠি লিখলাম আচ্ছা অ্যাড্রেসটা বাইর করলাম বহুত কষ্ট করে নেসলে গ্লোবাল অ্যাড্রেস সিওর অ্যাড্রেস সিও অ্যাড্রেস বের করে আই রোড এ লেটার এবং দ্যাট লেটার ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং যে আমি এই আমার এই মার্কস ছিল আমি এভাবে জয়েন করেছিলাম দে ইমিনিশিয়ালি কমিটেড মি যে তোমার তিরিশ দিনের একটা ট্রেনিং হবে বাট আফটার ফিফটিন ডেজ তারা আমাকে বের করে দেয় এবং আমি জানি না আসলে ওয়াটার আমি না আরেকজন ছিল তাকেও বের করতে আমরা যে দুইজন ছিল এখন সে সে এখন যে আছে সে পরবর্তীতে বিসিএস পরীক্ষাতে ডিসি হয়ে গেছে বিসিএস এ চলে গেছে বাট আমার আসলে বিসিএস ওয়েট করার স্কোপ ছিল না বিকজ আই নিড টু আর্ন দা মানি বিকজ আমার বিসিএসে পড়াশোনা করতে গেলে সময় লাগে সো আই নিড টু আই নিড টু হ্যাভ এ জব আমার একটা কিছু করতে হবে সো চিঠি লিখলাম চিঠি লেখার পরে আপনার আমি বোধ হয় ইটস এ লং স্টোরি আফটার থ্রি ফোর মান্থস ফাইভ সিক্স মান্থস আফটার ফাইভ সিক্স মান্থ আই ওয়াজ জাস্ট মুভিং ইন টু দ্য শাহবাগের দিকে আমি মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলাম অলনের সাথে না আমাকে একজন আপনার এখনও নেসলেতে বদল লোক আছেন ওনার নাম হচ্ছে শাহাদুত ভাই উনি নেসলেতে এখন রিজনাল ম্যানেজার আমার আমরা একসাথে তখন কাজ করতাম মানে ট্রেনিংয়ের সময় ওনার সাথে পরিচয় হয় তা আমাকে দূর থেকে শাহবাগ থেকে ডাকলো এই কামরুল সাহেব আপনি কোথায় যান আমি বললাম যে এই তো বস কেমন আছেন বলে যে আপনি কি কোথাও জয়েন করছেন কিনা আমি বললাম না আপনারা বাইরে করে দিচ্ছেন এই কোথায় এখনও কোথাও জয়েন করি নাই ট্রাই দেখি কিছুটা হবে ইনশাল্লাহ বলে যে আপনাকে তো নেসলে খুঁজতেছে আচ্ছা তাই বললাম যে ওয়াই আগামী পর্বে অবশ্যই জানব আজকের মতন পর্বটা এখানে শেষ করছি কিছুক্ষণ পরে আপনারা জানেন এবিসি ড্রেসিং রুম শুরু হয়ে যাবে এবং সেটা কেন আলাদা ভাবে আজকে বলছি কারণ আজকে কিছুক্ষণ পরে যদি বৃষ্টি হানা না দেয় তাহলে বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলাটা আপনারা যে কোনো একটা চ্যানেলে দেখবেন কিন্তু সবার আগে তাড়াতাড়ি ওয়ার্ল্ড কাপ সরাসরি চলবে এবিসি রেডিও এফ এম এডি নাইন পয়েন্ট টু এর কম বক্সে থাকবে সেখানে শামিম আশরাফ চৌধুরী থাকবে সেখানে হামিন আহমেদ থাকবে সমন্বয় ঘোষ থাকবে কাজী সাবির এবং অনেকেই সো স্টেই টিউন উইথ এডি নাইন পয়েন্ট টু এফ এম আগামীকালকে আবারও চলে আসছি ঠিক দুপুর দুইটায় কার সাথে জি এম কামরুল হাসানকে নিয়ে অফকোর্স অন বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কিভাবে কি হল বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো শুনছেন এবিসি রেডিও এত উনব্বই দশমিক দুই আবারও শুরু হয়ে গেছে টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেসেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহানে এই সপ্তাহে আমাদের অতিথি ছিলেন জি এম কামরুল হাসান গ্রুপ সিইও ইগ্লু অ্যান্ড অফকোর্স ফাউন্ডার অফ কর্পোরেট কোচ তার সাথে অনেক কথাই আমরা বলছিলাম এবং বলতে বলতে অনেক সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত আমরা দেখেছি অনেক স্ট্রাগেলের মুহূর্ত আমরা দেখেছি আমি আসলে চাই যে আজকের পর্বে আমি যতটুকু সম্ভব নিংড়ে বের করে নিয়ে আসবো এই মানুষটাকে ভেতর থেকে চেষ্টাটা থাকবে আর কি তো কামরুল ভাই একটা প্রশ্ন দিয়েই শুরু করি কালকে কিন্তু একটা জায়গায় আমরা থেমে গিয়েছিলাম যে সেই নেসলে থেকে আবারও আপনাকে খোঁজা হচ্ছে শাহাদাত ভাই নামে একজন সে আপনাকে এই সুখবরটা দিল এবং তার আগে তার আগে আপনার ফ্রেন্ড যিনি কিনা ন্যাশনাল ব্যাংকে ছিলেন তার মাধ্যমে আপনি একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন নেসলে গ্লোবালকে এই ঘটনাটা শেষ করে তারপরে আপনার প্রশ্নে যেতে চাই আমি অ্যাকচুয়ালি একটা চিঠি দিই সেটা জিপিও তে যাই জিপিও তে গিয়ে এটা রেজিস্টার্ড উইথ এডি সিস্টেম ছিল রেজিস্টার মানে যার কাছে চিঠি দেওয়া হবে সে ছাড়া কেউ রিসিভ করতে পারবে না আচ্ছা তো ওই চিঠিটা দিয়ে আমি বললাম যে দেওয়ার জন্য দিয়ে রাখছি এটা তো আসলে কোনো রেসপন্স হওয়ার কোনো কথা না হোয়াট এভার এইভাবেই চলছিল ক্যাম্পাসে ছিলাম ক্যাম্পাসে আর দিন যে আমি আই ট্রাই টু ফাইন্ড এ গুড জব আমি আবার বাইরে অ্যাপ্লাই করছি যে কোনো স্কলারশিপ পাওয়া যায় কিনা সেটা তো এরই মাঝে একদিন হঠাৎ করে এই যে বললাম যে শাহাদত সাহেব যিনি আছেন শাহাদত ভাই 
উনি আমাকে শাহবাগের মোড়ে আমার মনে আছে আই ওয়াজ ড্রাইভিং দ্য মোটর সাইকেল উনি আমাকে দূর করে জোর করে ডাক দিলেন ডাক দিলেন দেখলো আমি হেলমেট তখন তো এত ম্যান্ডেটরি ছিল না হেলমেট ছাড়া আমি সাইকেল মোটর সাইকেল চালাচ্ছিলাম তো উনি ডাকলো ডাকার পরে আমি বললো যে বলে যে আপনাকে তো ট্যাক্স লেখ খোঁজ করতেছে আমি কি ইস্যু বলে যে আপনি কি সুইজারল্যান্ডে চিঠি দিয়েছেন কিনা আমি বললাম ভয় পেয়ে গেছি আমি যে হ্যাঁ দিয়েছি তো বলে যে আপনাকে তো আপনি কি কোথাও জয়েন করেছেন আমি সে না বস কোথাও জয়েন করি নাই বলে যে ঠিক আছে তাহলে আপনি নেস্টলিতে এখনই যোগাযোগ করেন তখন আমার মনে আছে অ্যারাউন্ড বিকাল চারটা বাজে চারটার দিকে নভেম্বরে আমাকে নাইনটি ফাইভের এসছে এন্ড অফ জুন আচ্ছা এন্ড অফ জুন এন্ড অফ জুন তারপরে আমাকে বললো আমি নেস্টলিতে ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পরে বললো হ্যাঁ আপনি যার সাথে যোগাড় করার কথা ছিল যোগাযোগ করলাম ওনার নাম ছিল ট্রেভর রেকারম্যান ট্রেভর রেকারম্যান হিজ এ শ্রীলঙ্কান গাই তখন নেস্টলির মার্কেটিং ম্যানেজার ওনার কাছে ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পরে উনি রিসিভ করে বললো যে ক্যান ইউ কাম টুমোরো মর্নিং আমি বললাম যে ইয়েস আই ক্যান বাট আমি মর্নিংয়ে গেলাম যাওয়ার পরে হি টু ক্যান আদার ইন্টারভিউ স্মল ইন্টারভিউ দেন আমার দিকে বারবার তাকা ছিল ইউ রোট লেটার আমাকে বলতেছে ইয়েস আই ডিট তারপরে বললো যে হোয়াট হ্যাপেন অ্যাকচুয়ালি আমি তারপরে টোটাল কাহিনিটা বললাম বলার পরে সো ইফ ইউ ক্যাট দ্য চান্স দেন ইউ উইল এগেন রাইট দ্য লেটার যে এতে এগেনস্ট মি আর সে ফান্ড করতেছিল আমি সে নো স্যার দেখো ওয়েল টু দিস তারপরে আমার বললো তোমার এক্সপেকটেশন কত আমি বললাম যে এক্সপেকটেশন আমি জানিও না কত টাকা চাবো আমি একটা চায় বসলাম আর কি সাড়ে ছয় না সাত হাজার সাড়ে ছয় হাজার টাকা তো ইমিডিয়েটলি সে সাড়ে ছয় হাজার টাকা অ্যাপ্রুভাল দিল আই ফর দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার অন দ্যাট অন স্পট অন স্পট সাড়ে ছয় হাজার টাকা দিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম আচ্ছা and that is i joined in the second july 1995 in nestle i can okay. remember the day first day second july second july joined kolna about training dilo started working okay. what post did you start eta eta chilo medical uh, services officer men nestle er tokhon ekta product chilo that is called lactogen serelac doctor der ke promotion korar jonno ebong ami ashole kichu bujhi na eta ke medical ekhon eta ke nutrition officer bole jai hok ami kichu bujhi na amake training training diye first day amar mone ache je amake pathiye dewa holo je ekjon doctor visit korte hobe and what is that doctor ke convince korte hobe they will prescribe lactogen or serelac and the mother will buy that is the you know medical representative job medical rep job something like that তো হাওবার ইউ নো যে আমি কাজ করতে শুরু করলাম ওয়ার এভার আমার আমার যে কাজ আমার তখন এরিয়া ছিল যে ঢাকা ঢাকা থেকে গ্রেটার মাইমেন সিং আই ওস্ট টু ট্রাভেল এ লট মাইমেন সিং টাঙ্গাইল নেত্রকোণা আমার দেশের বাড়ি ওইখানে তারপরে কিশোরগঞ্জ ভৈরব তারপরে নরসিন্দি টোটাল এরিয়াতে তখন আমরা বাংলাদেশের সাতজন এরকম অফিসার ছিলাম সাত আটজন আটজন সারা বাংলাদেশ ভাগ করে আমরা কাজ করতাম তো এই করতে করতে ধরেন আপনার নেস্তিতে ইউনো যে আমার মনে আছে যে ফার্স্ট যখন একটা স্ট্রাকচার রেডি হয় যে এই এই থিমটাকে বড় তখন ফার্স্ট স্ট্রাকচার রেডি হয় আমাকে দিয়ে আই বিকাম দ্য ফার্স্ট টিম লিডার ওই টিমের তারপরে আই বিকাম দ্য ফার্স্ট ফিল্ড অপারেশন ম্যানেজার ওই টিমের দেন করতে করতে আপনার আমি পরপর দুইবার আবার বেস্ট অফিসার হিসেবে অ্যাওয়ার্ড পাই কোম্পানি কাজ করে প্রচুর ফিল্ডে কাজ করতে হতো ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি না বললে এগুলো বোঝা যায় না আসলে তো যাই হোক আপনার ওইখান থেকে ইউ ক্যান ট্যাল ইট যে আই হ্যাড এ ন্যাক দ্যাট আমি মনে করলাম যে ফিল্ডে তো অনেক বছর নাইনটি এইটের শেষে আই স্টার্টেড মবিং ইন টু দ্য যাতে আমি হ্যাডো পিসে মব করতে পারি হ্যাডো পিসে মব করতে পারি কামুল ভাই আই হ্যাভ টু সে ইউ হ্যাভ আ গ্রেট ভিশন ইন কেস অফ মানে ইফ ক্যারিয়ার ইজ কনসার্ন দ্যাটস ওয়াই ইউ আর আ কর্পোরেট আমার কিন্তু কোনো মামা মামা চাচা খালু কিছু আমি আসলে চিন্তা করতাম যে আই নিড টু ওয়ার্ক হার্ড and uh, and also ami uh, ami tar pore hado bishe dukar try korte thaki mm-hmm. then um, i find an option that uh, i there is a man, training executive at a position chilo training Achha. manager Achha. to training manager e jawar modhe ekta option holo e je hocche e je team ta je boro hocche nutrition er je team oder ke train up korar jonno to ebong i don't want to mention the name of my boss he sent me to delhi দিল্লিতে তার সাথে আরেকজন আমাকে পাঠানো হইলো যে ওইখানে যদি তুমি ভালো পারফর্ম করতে পারো ডিফিটিং সামান দেন ইউ ক্যান বি দ্য ট্রেনার আচ্ছা আমি দিল্লিতে গেলাম দেন আর একটা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ নিয়ে গেলাম দিল্লিতে এটাতে সাত দিনের একটা ওয়ার্কশপ ছিল আই ডিট পার্টিসিপেট ওভার দিয়ার এবং আল্লাহ রহমতে ওই ওয়ার্কশপ আই বিকাম ফাস্ট আমি ফাস্ট হয়ে যাই 
তখন ওয়ার্কশপের যিনি মানে ওয়াজ দ্যাট এন ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপ ওখানে আর বাইরে থেকে অন্য অনেক ইন্ডিয়া আছে ফিলিপিন্স বিভিন্ন জায়গা থেকে রাইট আই গট সো ওইখানে যখন ফার্স্ট হলাম তখন আপনার ওই যে ট্রেনার যে ছিল ওইখানকার হি রিকমেন্ডেড দ্যাট হি ইজ দ্য বেস্ট গাই ফর দ্য ট্রেনার দেন আমার বস ইচ্ছে ছিল আর একজনকে নেওয়া সে আর নিতে পারে না বিকজ ইজ দ্য সেন্টার থেকে আসে রেফারেন্স না সেন্টার থেকে আসে সেন্টার থেকে রিকমেন্ডেশন ইজ রিকমেন্ডেশন দ্যাট হি কুড বি দ্য রাইট পারসন যাই হোক তারপরে আমি ট্রেনিং আসলাম ট্রেনিং আসার পর আই স্টার্ট ইট গিভিং দ্য ট্রেনিং 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 ইসি অল ওভার সাড়ে নাই ফ্রেন্ড দ্য নেসলি ইজ লোক ইউ নো আমাদের ডিপার্টমেন্টে যেটা ছিল ইলেকট্রোজেন্স নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্ট বলা হতো ওইখানে আসলে ব্র্যান্ড ম্যানেজার নেওয়া হবে দ্যাট ইজ অ্যানাদার টার্নিং পয়েন্ট ফার্স্ট হচ্ছে ট্রেনিং আসা তারপর ব্র্যান্ডে টার্নিং পয়েন্ট যেটা আপনি খুব শো করছেন তো ব্র্যান্ড ম্যানেজার তখন আমাদের একজন এমডি সাহেব ছিল ওনার নাম ছিল আছে আপনার কার্লো সিফিয়েলো হি ইজ টু ইজ দেন ইটালিয়ান গাই আই ওয়েন্ট এন্ড মিট হিম যে কার্লো আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ইন দ্য ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট তো কার্লো ইস হাউ কাম বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এমডিএ আমার এমডিএ ছিল না তখন আমি বললাম যে দেখো গিভ মি দ্য চান্স I will prove myself that I can contribute also brand management or business manager mm-hmm. because you need to define all the things, profitability, communication, everything. I will give you a chance to do that. Then I will say, okay, fine, no problem. If you want to compete, you can compete. I will compete. Nestle seems to be a very open-minded company. Open-minded, but very restricted. You know, I will say, কন্টেম্পোরারি তখন যারা ছিলেন তারা যারা আমার সাথে কাজ করতেন মানে এবিসি রেডিওতে আশরাফ বিন তাজ আসছিলেন যিনি এখন এখন এই যে আইডিসি কোম্পানির মালিক হিউজ টু লুক আফটার দ্য মেগি আচ্ছা তখন রোমানা রোমানা জাফর নামে একজন ছিলেন হিউজ টু লুক আফটার আপনার নেস ক্যাফে নুজাত ইউসুফ ছিলেন হিউজ টু লুক আফটার নিডো এবং আমি আসলে এই যে ল্যাক্টোজেন সের এলাকার জন্য কম্পিট করতে শুরু করলাম এনিওয়েজ যখন আমি কম্পিট করে সাকসেসফুলি আই ডিড দ্যাট আমি আগে ব্র্যান্ড ম্যানেজার পজিশন দেওয়া হয় দেওয়া হওয়ার পরে দেন একটা 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 নকথা দরায় দেওয়া যে ইউনিট টু দ্য এম বি এ দেন আই ডিড দ্য এম বি এ ফ্রম ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি আমি তো রেগুলার এম বি আই ডিড নট ডু দ্য এক্সিকিউটিভ এম বি আমি রেগুলার এম বি এ করেছিলাম তিন বছর লেগেছিলাম আচ্ছা তারপরে নেস্টে যখন ব্র্যান্ড ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে শুরু করলাম সিন্স আই ডোন্ট হ্যাভ এম তাদের প্রত্যেকের আই বি এ গ্রাজুয়েট তারা তারা দে আর পার্সিয়ালি বেটার দে ক্যান কমিউনিকেট ওয়ার্ড ওয়েল এ সুন্দর ইংলিশে কথা বলতে পারে আই ওয়াজ নট সাচ বুট আই ওয়াজ ট্রাইং টু লার্ন ফ্রম দ্যান আসলে কীভাবে ব্র্যান্ডকে ম্যানেজ করতে হয় তারা সন্ধ্যার প্রতি আড্ডা দিত আমি নিজে বসতাম কাজ করতে থাকতাম এবং ফরচুনেটলি পরপর দুই বছর ডিফিটিং অল দ্য সিনিয়র গাইজ আই হ্যাড বিন সিলেক্টেড দ্য বেস্ট ব্র্যান্ড ম্যানেজার ইন সো দ্যাট অলসো গিভ দ্য কনফিডেন্স এটা কতটুকু আপনার ডিগ্রি থেকে আর কতটুকু স্বয়ং কামরুল হাসান ডিগ্রি থেকে কিছুই না দ্য বিজনেস ইজ অল অ্যাবাউট বিজনেস বিকজ আমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র বিজ্ঞানের ছাত্র এম বি এ আমার কাছে মনে হয় যে এম বি এ আমি করেছি তখন বাট এম বি এটা তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তুমি তুই আমি এখন অনেকেই বলি এম বি এ মিনিং হচ্ছে মাচ বিলো অ্যাভারেজ এম বি এ মানে হচ্ছে মাস্টার্স অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন না আসলে এম বি এ ক্যানট মেক এ পার্সন ঠুক অনেক কিছু করতে পারে না আনলেস ইউ হ্যাভ দ্য নেক টু লার্ন সো ওইখান থেকে নেস্তেতে বারো বছর ছিলাম আমি বারো বছর বারো বছর ছিলাম বারো বছর পরে আই লেফট নেস্তে আমি নেস্তে ছেড়ে দিলাম দেয়ার ওর সাম স্টোরিজ ওভার দেয়ার আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক উইথ দ্য স্টোরিজ বাট আই আই লেফট এবং যখন আমি নেস্তে ছেড়ে দিলাম তখন আমি আই ক্যান রিমেম্বার আই ডোন্ট হ্যাভ এনি জব আমার কোনো চাকরি নেই তখন রিস্কি রিস্কি আমি যখন চাকরি উইদাউট এনি জব আই লেফ দ্য নেস্তে অ্যান্ড আমি যখন নেস্তে লেফ লিভ খুব কুইক ডিসিশন ছিল অলমোস্ট ভেরি কুইক ডিসিশন মানে দেয়ার ইজ সাম ইনসিডেন্স ওভার দেয়ার অ্যান্ড ইটস এ পলিটিক্যাল একটা গেম ছিল আমি একটা পর্যায়ে লিভ নেস্তে ছেড়ে দিলাম বিকজ মাল্টি ন্যাশনাল পলিটিক্স ইজ ইভেন ডেঞ্জারাস দেন দ্য ন্যাশনাল পলিটিক্স তো আমি বের হয়ে আসলাম আই ক্যান রিমেম্বার ওয়ান অফ মাই সিনিয়র আমরা তাকে গুরুই বলতাম মির্জা সাহেব ছিলেন উনি আমাকে প্রচুর হেল্প করেছিলেন তখন আমি নেস্তে লিভ করার সময় যারা আমার কন্টেম্পোরারি কলিগ ছিল তারা অনেকেই বলেছিল কামরুল ইস ফেনিস্ট আমি আমার মাথায় আছে দেন অন দ্যাট টাইম টু থাউজেন্ড ফেনিস্ট ইউজ দিস টার্ম কামরুল ইস ফেনিস্ট so uh, 2007 and then i can remember uh, my wife was pregnant on that time amar amar baccha prothom but amar job amar job nai amar job nai job nai but oi je mirja bhai er kotha bol allah kono na kono bhabe manush ke sahajjo kore mirja bhai amake bollo je kamol tu ekta kaj kor toke kalke bela ami tore ekta jaygay pathabo tu ja interview de 
আমি গেলাম আমরা এই পর্যায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে একটা বিরতি নিব আমি শুধুমাত্র আমার শ্রোতাদেরকে এটা বলতে চাই যে একটু খেয়াল করে দেখুন একটা মানুষ খুব সেটেল একটা লাইফ লিড করছে সে ন্যাশলের মতন একটা কোম্পানিতে এত সুন্দর একটা জব করছে এবং সেই জবটা করতে করতেই বারো বছরের মাথায় কোনো বা কিছু ঘটনার কারণে তাকে সেখান থেকে সরে আসতে হয় এবং কোন সময় তখন হি ইজ অলরেডি ম্যারিড হি গড় হিজ ওয়াইফ হি গড আ চাইল্ড এক্সপেক্টিং একজন আসছে পৃথিবীতে তার সুন্দর ভবিষ্যৎ যেখানে তৈরি করার চিন্তা একজন মানুষের মাথায় সেখানে তার নিজের ভবিষ্যৎটাই অনেকে বলছে আশেপাশ থেকে কামরুল ইস ফিনিশড কিন্তু তারপরেও কি এত সহজে শেষ হয় না জীবন মাঝে মাঝে শুধু একটু বিরতি নেয় আমরা একটু বিরতিতে যাব যাবার আগে বলে দিই দু হাজার সতেরো সালে এলপি গ্যাস সেক্টরে বেস্ট ব্র্যান্ড অর্জন করেছিল যেহেতু ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলছিলাম কামরুল ভাইয়ের সাথে স্পেশালি এই কথাটা মাথায় চলে আসলো সো বেস্ট ব্র্যান্ড অর্জন করেছিল বসুন্ধরা এলপি গ্যাস তো আপনিও চাইলে ব্যবহার করতে পারেন বসুন্ধরা এলপি গ্যাস সিলিন্ডার আমরা একটা বিরতির পরে ফেরত আসছি শুনতে থাকুন টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো বিরতির পরে ফিরে আসলাম টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহানের আর মাত্র দশটা মিনিট বাকি আছে আমাদের হাতে এই দশটা মিনিটেই আমরা কথাগুলো শুনবো কামরুল ভাই আমি আর ওয়েট করতে পারছি না তারপরে কি হয়েছিল ওই অবস্থা থেকে রাইট ওইখান থেকে আমি আই গেভ ইন ইন্টারভিউ সেটা হচ্ছে রহিম আফরুজে রহিম আফরুজ আমি একটা ইন্টারভিউ নিই ইন্টারভিউতে আমাকে যেদিন ইন্টারভিউ দিই সেই দিন ইন্টারভিউ দিয়ে আমার চাকরি হয়ে যায় সেদিনই সেদিনই চাকরি হয়ে যায় এসে আমার মনে আছে নিয়াজ রহিম স্যার ছিলেন নিয়াজ রহিম স্যার রহিম আফরুজের ওয়ান অফ দ্য ওনার উনি আমাকে দায়িত্বটা দিলেন সেটা হচ্ছে রহিম আফরুজ সুপার স্টোর লিমিটেড আগোরা যে ব্যবসাটা যেটা হয় এটাকে আর এস এল বলে রহিম আফরুজ সুপার স্টোর লিমিটেড আই জয়েন দেয়ার এজ এ মার্কেটিং ম্যানেজার মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করলাম আই লাভ দ্য নেসলে দেন আই ওয়াজ টু হ্যাভ আমার স্যালারি ছিল ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আমি রহিম আফরুজ জয়েন করলাম নব্বই হাজার টাকা দিয়ে সো আই লাভ দ্য জব আই জয়েন ফিফটিন ডেজ লেটার পনেরো দিনের ছুটি টুটি নিয়ে আমি ন্যাশনাল জয়েন সরি রহিম আফরুজ জয়েন করলাম ভেরি রয়্যাল ইন ডে রহিম আফরুজ জয়েন করলাম সো মাই ইনকাম হ্যাজ হ্যাজ গন আপ অ্যান্ড আই স্টার্ট এড টেকিং স্ট্রাগলিং অ্যান্ড টেকিং দ্য চ্যালেঞ্জ রহিম আফরুজে আমি যখন সুপার স্টোরে কাজ করতাম তখন আমার মনে আছে অনেকেই আমাকে বলতো ন্যাশনাল ছেড়ে তুমি দোকানের ম্যানেজার আমাকে অনেকে ক্রিটিসাইজ করতো বাট আই নেভার হার্ড দ্য ক্রিটিসিজম আই ওয়েজ ফেল দ্যাট যে কে ক্রিটিসাইজ করছে বিকজ নো বডি ফিড মি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই নিড টু সারভাইভ যাই হোক ওইখান থেকে দেন আমি কিছুদিন কাজ করলাম কিছুদিন কাজ করে আই কেম ব্যাক টু ইগলু ইগলুতে আমি ছিলাম কিছুদিন এক বছর অ্যাজ এ হ্যাড অফ সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বাট ইগলু অন দ্য টাইম এনভায়রনমেন্ট আই ডিট নট লাইক বাট আমি একটা পর্যায়ে আই জয়েন ব্যাক টু নিউজিল্যান্ড ডেলি নিউজিল্যান্ডেরিতে এই যে একই প্রত্যেকটা জায়গায় নিউজিল্যান্ডেরি তো আমি 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 ইগলুতে আই ওয়াজ নট লাইকিং পার্টিকুলারলি অন দ্যাট টাইম আমি আবার মির্জা ভাইয়ের কাছে গেলাম মির্জা ভাই বললো যে তুই কী করবি এখন আমি বললাম মির্জা ভাই আই এন্ড টু চেঞ্জ দ্য জব মির্জা ভাই আবার বললো যে ঠিক আছে তুই ট্রাই কর আমি আবার নিয়াজ রহিম সাহেবের কাছে গেলাম গিয়ে বললাম যে স্যার আমার তাও ব্যাক করতে চাই নিয়াজ রহিম বললো আপনাকে তখন জামাই আরাজ করে রাখতে চাইছি আপনি থাকেন নাই আপনি চলে গেছেন এখন আচ্ছা দেখেন ট্রাই করি আমি নিয়াজ রহিম সাহেবের কাছে যোগাযোগ করবো ওনারা আবার আমাকে একটা অফার দিল দ্যাট ইস কল আর ডি এল ক্যাস্ট্রোলের মার্কেটিং অফার দিল অফার লেটার নিয়ে নামলাম নামার পরে আমাকে মির্জা বাবার ফোন দিল নিউজিল্যান্ড ইজ লুকিং ফর মার্কেটিং ম্যানেজার মাই গড তখন আমার কাছে ইউনো যে আমি বললাম যে মির্জা বাই আমি তো মাত্র একটা অফার লেটার নিলাম রাগ তোর অফার লেটার মির্জা বাবার বাড়ি ছিল ব্রাউন বাড়িয়া ওগুলো খুব মজা করতো আমাকে নিয়ে বলে তুই যা আমি একটা নাম্বার দিচ্ছি কথা বল কথা বলার পরে দি এম ডি অফ নিউজিল্যান্ড হি টুক মাই ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে উনি বললো যে দেখেন এটা তো খুব স্ট্র্যাটেজিক পজিশন উই নিড টু টেক দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট ফ্রম সিঙ্গাপুর ইউ নিড টু গো টু সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরে যেতে হবে আপনাকে আপনার পাসপোর্ট আছে এখানে আছে যে আছে তা আপনি দেন আমি ইমিডিয়েটলি আপনার ভিসা করাই দিচ্ছি ইউ গো টু সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরে আমাদের একটা অ্যাকনলেজমেন্ট লাগবে সো ইউ টক টু দ্যাম আমি সেভ কিছু ফরওয়ার্ড করছি আমি সিঙ্গাপুর গেলাম সিঙ্গাপুরে সেটাকে ফন্টেরার অফিস বলে ফন্টেরা ওদের মেইন কোম্পানি যারা ফন্টেরা সিঙ্গাপুরে ওখানে গিয়ে দেখলাম আরও দুজন বসে আছে আমার সাথে ইন্টারভিউ দিতে আমি বললাম যে আবার সেই কম্পিটিশন সো ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে আই ওয়াজ দ্য লাস্ট পার্সন আমি খুব ফাস্ট বলছি বিকজ আপনাদের সময় খুবই কম ওয়েন ইন্টারভিউ দিলাম ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে ফাইনালি দে
আমি আবার ওইখান থেকে ফোন দিলাম তুই একজন যারা কন্টেম্পোরারি যাদের সিনিয়র মনে করতাম কি করবো বলে যে নিয়ে নে আমি এগুলোতে তখন বেতন পেতাম রাফলি হান্ড্রেড থার্টি থাউজেন্ড টাকা ওটা ছেড়ে আবার নিউজিল্যান্ডে জয়েন করলাম নাইনটি থাউজেন্ড টা আবার ব্যাক টু রই মাফ্রুজ তো নাইনটি থাউজেন্ড এক বছর কাজ করার পরে নাইনটি থাউজেন্ডে জয়েন করলাম নিয়ে নিলাম অফার নিয়ে আমি বললাম আমি তাদেরকে একটা ক্রস দিলাম যদি পারফর্ম করতে পারি তাহলে কি করবেন বলে দেন ইউ চেঞ্জ ইট দেন উইদ ইন থ্রি মান্থস দে মেক মি মার্কেটিং ম্যানেজার আফটার ওয়ান ইয়ার দে মেক মি আগেন হেড অফ মার্কেটিং দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট নিউজিল্যান্ড ডেরি নিউজিল্যান্ড ডেরিজে এর যে আমি প্রচুর কাজ করেছি বিকজ আই ওয়ান্টেড টু ইউ নো গ্রো মাই সেলফ আই ওয়ান্টেড টু লার্ন আই নেভার ওয়ান্টেড টু বি ডিফিটেড আমি আগে অনেক নাদর্শ নদর ছিলাম আই লস্ট মাই ওয়েট এজ ওয়েল আমি প্রচুর পরিশ্রম করেছি দিন নাই রাত নাই কাজ করেছি বিকজ আই ওয়ান্টেড টু প্রুভ মাই সেলফ দ্য লোক কাম রোল আই ওয়াজ টু সি দ্য মিরর you cannot be defeated you can't be defeated you need to prove yourself that you have the power of ability or something you can issue matter the apnar family support ba family ke je shomoy ta deya dorkar they supported my my family supported me a lot because uh, inside ta jokhon ami nestle leave kori tokhon je broken sister ta ta chilo amar regrow korar ekta jayga oi jagata the i got the support ebong oi bhabe new zealand re ami chilam 5 bochhor new zealand re the 5 bochhor thakar pole owner sare i got an offer from fonter main company they came to bangladesh Uh, and they invited me to New Zealand uh, to share the Bangladesh market dynamics. We are going to be Bangladesh market dynamics present, mm-hmm. Kolam, present mm-hmm. Korar, they were very happy. They offered me to join their main company. Pretty then I have been the global star again. I am the multinational, I am the multinational. I used to, I, I was the Singapore staff. Singapore, I used to look over the Bangladesh and Nepal market. I used to look over the Bangladesh and Nepal market. I used to look over the Bangladesh and Nepal market. I used to look over the Bangladesh and Nepal market. मार्केटिंग <laughs> I am talking about the 2014. Yes, 2014, I have seen the different complexity. I was not getting a minimum cooperation from the stakeholders. Everybody was thinking, why is there? He mm-hmm. need to, I was, mm-hmm. you know, there was a payment talk to problem. Mm-hmm. Nobody is cooperating. I am not going to do That is one of the things I think is you cannot keep the expert unless you are giving the atmosphere. I am going to do a lot of cost. I am going to do a lot of cost. খুব কষ্ট করে এবং মানে আমি মাল্টিনেশনাল ছেড়ে আবার ন্যাশনাল কোম্পানিতে আসলাম এবং মানে খুবই টাফ ছিল বিকজ আমাকে প্রচুর নন কোপারেশন ফেস করতে হতো তো ওইখান থেকে আমি ওয়ালনের সাথে না ওয়েন টু মিট অ্যাগেন মানে আমার কাছে মনে হলো যে আমার সাথে একদিন এশিয়ার যে এখন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছেন মিস্টার আলমগীর সাহেব আলমগীর সাহেবের সাথে আমার দেখা হবে তুমি কী করো তুমি আমার এখানে আসো আমি ওনার সাথে কথা বলো উনি আমাকে বিজনেস ডিরেক্টর একটা পজিশন অফার করলো ওই বিজনেস ডিরেক্টরের অফার লেটারটা নিলাম সেটা ক্লোজ টু দ্য স্যালারি ওয়াট আই ওয়াজ গেটিং তার সেম কাছাকাছি স্যালারি আই টুক দ্য অফার অফার লেটার নিয়ে নামলাম নামার পরে আই গট দ্য কল এগেন ফ্রম দি গ্লু একটা নেম দুইটা জব তো আল্লাহর অশেষ সম্মত ইনশাল্লাহ তো আমি নামার পরে তখন আমি মনেম সাহেবের সাথে এসে দেখা করি দেখা করে আমি ফার্স্টে জয়েন করতে চাই নি আমি বললাম যে আমি এক বছর ছিলাম আগে টু থাউজেন্ড এইটে আর ইন ফাইন্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট আমার মনে হয় না যে আমার তো আপনার জন্য সঠিক ব্যক্তি হবে বাট আপনি বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য লিজেন্ডারি পার্সন আপনি ডাকছেন আমি আসছি উনি এই কথা বলে ওনার সাথে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে আমি চলে আসলাম আমি সোনারগা হোটেলের গাড়ি পার্কিং করে গেলাম সোনারগা হোটেলের গাড়ি পার্কিং বিকজ আমার কাছে এসিআইয়ের অফার আছে আমি তখন আমার জব নিয়ে তো স্ক্যান এসি এজ এ মোর কর্পোরেট কোম্পানি কম্পেয়ার টু আব্দুল মনিম লিমিটেড তো যাই হোক আমি যখন জয়েন করার চিন্তা ভাবনা করলাম এসিআই তখন উনি আমি সোনার কাছে আবার গাড়ি স্টার্ট দিয়েছি উনি আবার একটা কল দিলেন ভাইস সেক্রেটারি যে আপনি একটু কাহিন্দি আবার আসতে পারবেন and uh, mr abdul munim has a has a miracle power to convince the people he is a fantastic person amar 24 bochorer pray career i have never seen such a fantastic person in my life all right he is more than a father uh, wow. he is a wonderful person allah unake onek hayat nasib koruk ebong he loves the people to uni amake kibhabe kibhabe convince kore bolle ami bolle je tumi amar sathe kaaj koro tomar chinta korte hobe আমি এসিআই আবার গেলাম আলমগীর সাহেবের সাথে দেখা করে বললাম স্যার সরি আমি আর যেত উনিও খুব প্রফেশনাল মানুষ ঠিক আছে কাম্বো তুমি করো আই ডোন্ট হ্যাভ প্রবলেম আমি তারপর এখানে কাজ করলাম আমার ফার্স্টে যখন এখানে কাজ শুরু করি দেন আই ফাইন্ড দা ইউ নো কিউজ হাঁটি রোমে যাই মানুষজন বলে তিন মাস চলবে ছয় মাস চলবে তো এইভাবে এই আস্তে আস্তে আজকে পর্যন্ত এই জায়গায় আসি আই জয়েন্ট এজ এ সিও ওভার দিয়ে না আলহামদুলিল্লাহ এই বছর আমাকে আবার গ্রুপ সিও করা হলো দ্যাট ইজ অল এবং স্টোরি ইয়াস ফর ইজ মাই কেরিয়ার ইজ কনসার্ন 
অসাধারণ আসলে কামরুল ভাই আপনাকে এখানে নিয়ে আসার কারণটা এটা ছিল যে মানুষ কোথা থেকে কোথায় চলে আসতে পারে এবং আমি জানি আপনি খুব সুন্দর করে কথা বলেন শেষ মুহূর্তে একদম চলে এসেছি ছোটখাটো কিছু প্রশ্ন একদম খুব ছোট করে যদি জবাব দিতে পারেন যে এমন কোনো কষ্ট জীবনে আছে যেটা কখনো কাউকে বলেননি এই যে এই যে আজকে বললাম আইন আবার সেই রেনি পার্সন যারা আমি না খেয়েছিলাম আমি কাউকে কোনো लाइफेंटेंटली যে এই যে আপনি যখন একটা প্রবলেমে পড়বেন তখন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ট্রু পিপল ট্রু ফ্রেন্ড আপনি তখন বুঝবেন যে আসলে কে আপনার কাছের বন্ধু কে আপনার দূরের মানুষ এখন আল্লাহর মতে আল্লাহ আমাকে একটা জায়গায় আনছে মেবি মেবি মাই ওয়ার্ক মাই ডেডিকেশন মেবি মাই আমার আব্বা আম্মার দোয়া আছে অথবা মুরব্বীদের দোয়া আছে অথবা আমি কাজ করেছি সব কিছু মিলে আমার ওয়াইফেরও যথেষ্ট সাপোর্ট আছে এই ক্ষেত্রে তো নাও একটা জায়গায় আসছি I find so many friends now, right now. But I mean, I don't know how many friends are. But I have a different philosophy. Whatever I got the pain, I never give this pain to others. One of the things that I have been doing is that I have been doing a lot of human beings. I have been doing a lot of human beings. I have been doing a lot of human beings. I have been doing a lot of human beings. But what I want to say is that Kamul is a reliable person. I have been doing a lot of people. I never regret them. তো দিস ইজ ওয়াট আমরা হয় কি যে লার্নিং থেকে যে শিক্ষাটা হয় যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সে সামথিং যে তুমি তো আমার জন্য করো নাই তো তোমার জন্য কেন করো আই নেভার সি দে সে দ্যাট এবার আমি যখন কারো জন্য কিছু করি আই ডোন্ট এক্সপেক্ট বিকজ আমি জানি বিপরীতে কিছু করবে নেভার বিকজ আমি তো আরেকজনের অ্যাটিচিউড চেঞ্জ করতে পারবো না বাট দ্যাট ইজ ইন বেল মাই মাই অ্যাটিচিউড আপনি যদি এইভাবে দেখেন যে আমি এখন যে জায়গায় কাজ করি আমার পিয়ন থেকে শুরু করে লিফটম্যান থেকে শুরু করে ড্রাইভাররা থেকে শুরু করে আমি কেউ বলতে পারবো আমি যখন গাড়িটা নিয়ে নামি তখন প্রত্যেকটা মানুষ দৌড়ে আসে ইট ডাজেন মিন যে আমি তাদেরকে প্রতিদিন হেল্প করি ইট ডাজেন মিন দ্যাট যারা আমি দেখা হলে টাকা দিই বাট আমার যে যে পিঠে হাত দিয়ে কথা বলা একটু ভালো কথা বলা বাড়িতে কী খবর কেমন আসো এইগুলি হয়তো অনেক বড় ব্যাপার অনেক আমি মনে করি যে যে এই লার্নিংগুলো একটা লিডারের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট যে হাউ ইউ আর ক্লোজ আর টু ইউর পিপল আমি এমনও লোক আছে প্রচুর বকা দিই বাট আমি তাকে চাকরি থেকে বের করি ঠিক আছে করে খা কিছু একটা করে খা আনলেস সাম্বর ইজ ডুইং দ্য ইন্টিগ্রিটি অসততা এই জায়গাটা আমি কম্প্রোমাইজ করি না বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ইয়েস পেইন্স ইজ এ পার্ট অফ লাইফ এবং আই অলওয়েজ বিলিভ দ্যাট ওয়ার দেয়ার ইজ এ পেইন দেয়ার ইজ এ গেইন সিম্পল থিংস লাস্ট একটা কোশ্চেন এটা দিয়ে আমরা শেষ করে দেব এটা যে আমরা আসলেই জানি না কে কতদিন বাঁচবে এটা আমরা কখনোই কেউ জানি না বাট স্টিল আমি এই প্রশ্নটা সবাইকেই করি যে ওয়াই ডু ইউ সি ইউর সেলফ আফটার ফিফটি ফাইভ অর সিক্সটি ডু ইউ ওয়ান্ট টু লিড আ রিল্যাক্সড লাইফ নাকি কামরুল ভাই সব সময় কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকতে থাকতেই পৃথিবীতে থাকতে চান এটা এটা বলা খুব মুশকিল এটা আমার বলা মুশকিল বাট আমার এখন মনে হয় যে আমি বোধ হয় খুব বেশি দিন আর জব করতে বা কেরিয়ার নিয়ে আমি আর কিছু বিকজ আমার এরপরে আর কোথাও জায়গা নেই বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ মাই ওন কোম্পানি অ্যাজ এজ দ্য কর্পোরেট কোজ এজ এ স্মল থিং আমার নিজের যেহেতু বিজনেস নাই ওরকমভাবে বিজনেস নাই বাট আমার কাছে মনে হয় যে আমি হয়তো বা খুব বেশি দিন না হইলো আমি হয়তো বা আই উল স্টার্ট টু সেল মাই নলেজ অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং এজ ফর ইজ নলেজ সেলিং ইজ কনসার্ন যে জন্যে আমি কর্পোরেট কোচ নিয়ে একটু কাজ করি ওইটা থেকে যাই ইনকাম হয় আই ওয়ান্ট টু স্যাটেল বিকজ একটা সময় মনে হয় যে মানে কত আর প্রেশার নেওয়া যায় বিকজ আই নিড টু কনসেনট্রেট টু মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড অ্যান্ড অলসো হোয়াট এভার ইফ আমি যদি মাসে ট্রেনিং কোচিং কনসালটেন্সি করে মাসে চার পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করে আই ডোন্ট ফাই আই ফাইন ইটস ইটস ফেয়ার না ফর মি আর কাজের ক্ষেত্রে আমি এখনও প্রচণ্ড কাজকে ভালোবাসি এবং আমি খুব ডেডিকেশন নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি এখনো আই হ্যাভ আই হ্যাভ দ্য লার্নিং অ্যাটিচিউড টু লার্ন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সেটা যেই বলুক আমি শেখার চেষ্টা করি এবং আমার কাছে আরেকটা জিনিস মনে হয় যে একটা সময় মানুষকে তো রিটায়ারমেন্টে যেতেই হয় বাট ইভেন তো আমি কাজের ভিতরে থাকতে চাই সেটা যে কাজই হোক এবং এটা মনে হয় আমার দ্বারা হবে না যে ঘরে শুয়ে বসে ঘুমাবো এটা হবে না এটা আমার নেচারের ভিতরে নেই এবং শুক্রবার এলে আমার শরীর উসকুস করে এটা একটা প্রবলেম হয় কোনো কাজ নেই অনেক সময় বাসায় উল্টা পাল্টা বলি যে এটা কিনতে হবে এটা কিনতে হবে এগুলি বলে আবার বেড়ে আসি সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট এবং আর কি আর কিছু না মানে এখন আল্লাহ যথেষ্ট আমাকে সম্মান দিয়েছে 
abang um, i believe that there is the biggest thing uh, and i want to keep my humanity in my mind abong uh, ami parot pokke kauke na kori na seta dhoren um, ami uh, mane eguli bolte nai but uh, but i try to abong you can tell it that amar je bortoman je company remd shaib asen chairman shaib achen uh, mr abdul munem uh, eta mone hoy transformation kichu kichu thoughts ase je ami onake jokhon dekhi i find he is a fantastic person he never he never says no manushke na kore na এবং উনি মানুষের প্রচুর উপকার করে এটা হয়তো সঙ্গের একটা কারণ হতে পারে আমি যেহেতু ওনার সাথে খুব ক্লোজলি কাজ করি এটাও হয়তো ওনার কাছ থেকে আমার ভিতরে কিছু ট্রান্সফার হয়েছে আই বিলিভ বাহ অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম অনেকগুলো কথা বলিয়ে ফেললাম আপনাকে দিও অনেক ধন্যবাদ কামরুল ভাই আপনি অনেক ব্যস্ত একটা মানুষ তারপরেও আমার এই সামান্য অনুষ্ঠানের জন্য আপনি সময় দিয়েছেন আমার আপনাকে ধন্যবাদ ছাড়া আর কি দেবার আছে অনেক কিছু শিখলাম অনেক ধন্যবাদ এবং আমি জানি না কেউ যারা শুনছে ইট ইস সামথিং সারো কারো কাছে মনে হতে পারে যে হোয়াট ইজ সেইম বাট আই এম টেলিং দ্য ট্রুথ একটা বিন্দু মিথ্যা কথা বলি জানি আমি জানি কেমন ভাই আমি জানি আমার শ্রোতারাও বুঝবে অবশ্যই এবং এই ছিল এই সপ্তাহের টার্নিং পয়েন্ট বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান আজকের মতন এভাবেই শেষ করছি তবে আগামী রবিবারে আবারও দুপুর দুটার সময় কোনো না কোনো একটা মানুষের জীবন নিয়ে আপনাদের কাছে চলে আসব কারণ আপনার জীবনেও একটা টার্নিং পয়েন্ট আছে আর আপনাদের আর আমাদের মধ্যে আসলে মুখে বলা আর কানে শোনা ছাড়া আর তেমন কোনো ফারাক নেই স্টেচুন উইথ এরি নাইন পয়েন্ট টু এফ এম বিকজ উই আর অলওয়েজ উইথ ইউ বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো